ராணி பத்மினி ஒட்டுமொத்த சவுத் இந்தியன் சினிமா ரசிகர்களை தன்னோட கட்டழகால கட்டி போட்ட பேரழகி பேரு புகழ் அந்தஸ்து பணபலன்னு வளர்ந்து வந்த ராணி பத்மினி வாழ்க்கையில திடீர்னு ஒரு திருப்பம் வீட்டுக்கு வந்த நியூஸ் பேப்பரு லெட்டர் எல்லாம் வாசப்படியிலே கிடக்கு வாட்சுமேன் எங்க போனா சமயக்காரனே காணா கணேசா கணேசா எங்கப்பா இருக்க கணேசா என்னடா ஒருத்தரையும் காணா பின்னாடி கதவு திறந்து கிடக்கு போல இருக்கு ஆனா ஏசி மட்டும் ஓடுது மேடம் மேடம் யாராச்சும் இருக்கீங்களா என்ன எந்த சத்தத்தையும் காணா உதமாடியில தானே பத்மினி மேடம் ரூம் இருக்கு ஐயையே என்ன ஒரு பயங்கரமான ஸ்மெல் வருது ஐயோ யாராச்சும் வாங்கல யாராச்சும் வாங்கல ஏட்டையா பத்திரிகைக்காரங்கள உள்ள விடாதீங்க என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா எஸ்பி பதில் சொல்லுவார் கூட்டத்தை கிளியர் பண்ணுங்க சீக்கிரமா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் எஸ்பி வந்துருவாரு யார் இதை முதல்ல பார்த்தது இன்ஸ்பெக்டர் சார் இவர் தான் ஃபோன் பண்ணி விஷயத்த சொன்னார் நீங்கள் யார் இங்கே எப்போ வந்தீங்க எப்படி நீங்கள் உள்ளே போனீங்க ஐயா என் பேர் பிரசாத்து வீட்டு புரோக்கர் டீ நகரில் தான் என்னோடய வீடு நடிகை ராணி பத்மணி மேடமும் அவங்க அம்மாவும் நேற்றுக்கு என்னை வந்து பார்க்க சொன்னாங்க நான் வரலாமான்னு கேட்க நேற்றையிலேருந்து ஃபோன் பண்ணி பார்த்தேன் ஃபோன் லைன் வேலை செய்யலை அதனால் இன்றைக்கி காலையிலேயே போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம்னு இங்கே வந்தேன் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு பார்த்தேன் யாரும் வரலை சரி உள்ளே போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லி வந்தேன் வெளியில் போட்டிருக்க உள்ள நியூஸ் பேப்பரு லெட்டரு எல்லாம் கிடந்துச்சு வீட்டு வாட்சுமேனையும் சமயக்காரனையும் கூப்பிட்டேன் யாருமே வரல சமயக்காரன் வீடு பின்னாடி தான் இருந்தது அதான் அவன் அங்கே இருக்கானுன்னு பார்க்க பின்னாடி போனேன் முதல் மாடியில் ஏசி ஓடிட்டு இருந்தது வீட்டில் யாரையும் காணா ஏசி மட்டும் ஓடுதுன்னு சொல்லி யோசிச்சுக்கிட்டே போனேன் அப்போ தான் பின்னாடி கதவு பூட்டாமல் திறந்துருந்தது பார்த்துட்டு உள்ளே போனேன் பத்மினி மேடம் ரூமில் இருந்து வாடை வருது கவனித்தேன் கதவு திறந்து உள்ளே போனால் தரையெல்லாம் ரத்த கரையாக இருந்தது பாத்ரூமில் இருந்து ரொம்ப ஸ்மெல் வந்தது கதவு திறந்தா உங்களைய ராணி பத்மினி வர சொல்லி சொன்னாங்க நான் தான் இந்த வீட்டை ராணி பத்மினி பாலைக்கு பிடிச்சி கொடுத்தேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பத்மினி மேடத்தோட அம்மா இந்திரா என்னை கூப்பிட்டு இந்த வீடு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கிறதாகவும் அதனால இந்த வீட்டை சொந்தமாக வாங்கிக்கலாமனு பத்மினி மேடம் விருப்பப்படுறதாகவும் சொன்னாங்க அதோட இந்த வீட்டை விலைக்கு வாங்குறது சம்மந்தமாக இதோட ஓனர்கிட்ட என்னை பேச சொன்னாங்க டீ நகரில் இருக்கிற டாக்டர் லட்சுமணனுக்கு சொந்தமான வீடு தான் இது நானும் அவர்கிட்ட வீட்டை வைக்கிறது சம்மந்தமாக பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு வீட்டை வைக்கிறதா டாக்டர் ஒத்துக்கிட்டாரு அதுக்கு இன்றைக்கி அட்வான்ஸ் கொடுக்கறதா தான் திட்டம் அதுக்காகத்தான் என்னை இந்திரா அம்மா வர சொல்லியிருந்தாங்க கான்ஸ்டபிள் இந்த ஆளுகிட்ட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி வாங்கிட்டு அட்ரஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்க ஆமாம் ஃபாரன்சிக் ஆட்கள் வந்துட்டாங்களா ஆம்புலன்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சா சார் ஃபாரன்சிக் ஆட்கள் வந்துட்டாங்க தடையங்களை சேகரிக்கிற வேலையை அவங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஜிஹெச்சிலேருந்து டாக்டர் ஒருத்தரும் வந்திருக்காரு ஆனால் டாக்டர் என்னையா என்னாச்சு டாக்டர் என்ன சொல்கிறாரு சார் பாடி பூரா புழு ஊறுது ரெண்டு பாடியுமே ரொம்ப சிறஞ்ச நிலையில் இருக்கிறதுனால ஜிஹெச்சுக்கு கொண்டு போய் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண முடியாதுன்னு டாக்டர் சொல்கிறாரு பாடி கிட்டவே போக முடியாத அளவுக்கு நாற்றம் குடலை புடுகுது என்ன கொண்டுட்டா நீங்கள் தப்பிச்சிட முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா என்னோட அழகுக்கும் இளமைக்கும் முன்னாடி உங்களோட குரோதம் ஜெயிச்சிடுமா என்ன விட்டு விலகி போ 
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கிற நாசரோத் என்னோட சொந்த ஊர் பெரிய வசதியெல்லாம் என்னோட குடும்பத்தில் கிடையாது என்னை எல்லாரும் ஜபராஜன் கூப்பிடுவாங்க சதா காலமும் குடியோட வாழ்ந்த அப்பா மனசாட்சியே இல்லாமல் அப்பாவுக்கு சாராயம் வாங்கி கொடுத்து மயங்க வச்சுட்டு வேற ஆண்களோட வாழ்ந்த அம்மா ஊரே என்னைய அவசாரி மகன்னு தான் கூப்பிடும் ஒரு கட்டத்தில் அந்த ஊரே பிடிக்காமல் சென்னைக்கு திருட்டு ரயில் ஏறி போய் சேர்ந்தேன் பன்றியோட சேர்ந்த பசு ஒன்றாருன்னு சொல்லுவாங்களே அப்படி தான் நானும் சீக்கிரமாக சென்னையில் இருக்கிற குப்பத்து பசங்க சவகாசத்தை வளர்ந்துக்கிட்டேன் பன்னெண்டு வயசுலேயே பீடி சாராயம் பொம்பளை சவகாசம்னு வாழ ஆரம்பித்தேன் கெட்ட பழக்கத்தை நிறுத்த முடியாமல் அதுக்கு காசு தேவை வரும்போது பிக் பாக்கெட் அடிக்க ஆரம்பித்து வழிப்பறி செய்கிற அளவுக்கு வளர்ந்தேன் பதினெட்டு வயசு ஆகிறதுக்குள்ள மூணு தடவை ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தேன் இருபத்தோரு வயசுக்குள்ள ரெண்டு பெரிய திருட்டு கேஸ்லேயும் என்னை போலீஸ் பிடிச்சது ஜாமீனில் வெளியில் வந்தேன்னா இன்னி இங்கே இருக்கக்கூடாதுன்னு முடிவெடுத்தேன் போலீஸ் வார்டில் இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக கேரளாவுக்கு ஓடி போனேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராவது வருஷம் நான் கேரளாவுக்குள்ள காலடி எடுத்து வச்சப்போ தான் அவளும் சினிமா உலகத்துக்குள்ள காலடி எடுத்து வச்சிருந்தா இருபத்தோரு வயசுன்னு அவளுக்கு சொல்லவே முடியாது ரொம்ப சின்ன பொண்ணாக தெரிஞ்சா அவளோட சினிமாவை பார்க்க கேரளாவில் கிழமலேருந்து மீச முளைக்காத பசங்க வரைக்கும் அலைய ஆரம்பித்தாங்க நான் அப்போ திருச்சூர் மாவட்டத்தில் இருந்த சாலக்குடி அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு பெரிய பணக்காரர் வீட்டில் டிரைவராக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் என்னோட தோஸ்தங்களா சபரி சுஜித்துன்னு ரெண்டு பேர் இருந்தானுங்க நாங்கள் ஒன்றாவே தான் எப்பவும் இருப்போம் அவனுங்களும் என்னோட அந்த பணக்காரர் வீட்டில் தான் வேலை செஞ்சானுங்க நான் சபரி நீங்கள் என்ன படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ராத்திரி ரெண்டாவது ஆட்டம் படத்துக்கு போவோமா ஜெயராஜேட்டா நான் ராணி பத்மினி படத்துக்கு தான் வருவேன் அந்த சுந்தரியோட நாள் பூரா பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலும் பத்தாது அவளு போலியா இன்னும் அழகு தெரியுமா அவ அப்படியா எல்லா நடிகைகள் மாதிரி தான் அவளும் அவளுக்கு மட்டும் என்ன முகம் தங்கத்திலேயே செஞ்சிருக்கோம் இல்லை ஆட்டா நீங்களுக்கு தெரியாது சபரி சொல்றது தான் சரி நம்ம முரளி நாயர் முதலாளியோட மருமகன் இருக்கார் இல்லை அவரு கேரளத்துல பெரிய அரசியல் கட்சியில இருக்காரு சினிமாவும் எடுக்கார் அவர்கிட்ட கேளுங்க ராணி பத்மினி பத்தி கத கதையாயிட்டு வரையும் அவரு ராணி பத்மினியுடைய தீவிர வள்ளிய ரசிகரான என்னது முதலாளியோட மருமக சினிமா எடுக்கிறாரா அதே சட்டா சச்சி நாயர் சினிமா எடுக்கிறார் முரளி முதலாளிக்கு இதுல பெரிய இஷ்டம் இல்ல பக்ஷே சச்சி நாயர் மாமனாரை மதிக்கவே மாட்டார் அயாளுக்கு சினிமா பிடிக்குமோ இல்லையோ கேரள நடிகைகளே ரொம்ப பிடிக்கும் என்னப்பா அது முதலாளிங்களை பத்தி நீங்களே எப்படி பேசுறீங்க ஆடா சத்தியாயிட்டு பறைய மாட்டா எதிரான தப்பு இருக்க போகுது சரி போட்டும் ராத்திரி நம்ம சினிமாவுக்கு போவோம் ராணியை கண்டும் மனசுலாயோ சம்பாதிக்கிற காசை வச்சு குடிக்கவும் கூத்தடிக்கவுமே செலவழிச்சிட்டு இருந்த எனக்கு சபரையும் சுஜித்தும் சேர்ந்து ராணி பத்மினிங்கிற பேர் அழகி மேல மோகத்தை உருவாக்கி வச்சாங்க அவளோட வளர்ச்சி அசுரத்தன்மையா இருந்தது அவளுக்காகவே கேரளாவில் அவள் நடித்த படங்கள் சக்க பொடு போட்டு பெரிய வசூல கோச்சது எனக்கு அவன் மேல ஒரு விதமான ஈர்ப்பு உருவாக ஆரம்பிச்சது எனக்கு பொருள் நாயர்கிட்ட இருந்து விலகி சச்சி நாயர்கிட்ட விலகி சரணும்னு என்ன உருவாக ஆரம்பிச்சது என்ன ஜபராஜ் திடீர்னு என்கிட்ட வேலை கேட்டு வந்து நிற்கிற நீ அந்த அம்மாவன் கிட்ட எல்லாம் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த அண்ணா உங்களுக்கு தெரியாதுங்களா நான் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி ராத்திரியில் இருப்பேன் அது முதலாளிக்கு பிடிக்காது ரொம்ப சத்தம் போடுறாரு ரெண்டாவது சினிமா பார்க்க போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கூட ராணி பத்மினி படம் பார்க்க போயிருந்தேன்னு சொல்லி கண்ணா பின்னான்னு திட்டிட்டாரு டேய் நீ பொழைச்சிக்குவ என்னோட வீக்னஸை வச்சே என்னை கொக்கி போடுற ம் சரி நீ என் கூட வேறுந்துரு எனக்கு உன்ன மாதிரி ஒரு ஆள் கூட மாட உதவிக்கு வேணும் ஊருக்கு போய் துணி மணியெல்லாம் அதெல்லாம் வரும்போதே எடுத்துட்டு வந்துட்டேங்க நீங்க சொன்னா சரி அப்படியே டேய் பாத்துடா இவ்வளவு வேகமா இருக்க சரி சரி பின்னாடி கார் ஷெட் இருக்கு அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு ரூம் இருக்கும் அதுல தங்கிடு குளிச்சுட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு வண்டியை ரெடி பண்ணு இன்னைக்கு மத்தியானம் கொச்சி வரைக்கும் போகணும் சரிங்க உடனே ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் சச்சி முதலாளி கூட நான் முதல் தடவையா சினிமா ஷூட்டிங் நடக்கிற இடத்துக்கு போனேன் கொச்சியில இருந்து வெளியில பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஒரு பங்களால ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருந்தது அங்கதான் நான் முதல் தடவையா ராணி பத்மினிய நேரில் பார்த்தேன் என்னால் கிட்டெல்லாம் போய் ராணி பத்மினிய பார்க்க முடியாட்டியும் நேரில் தூரமாக நின்று பார்க்குற சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது ராணி பத்மினி கூடவே அவங்க அம்மா இந்திராவும் இருந்தாங்க சச்சி முதலாளியை ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக வரவேற்றதையும் 
ராணி பத்னி கூட சச்சி ஷூட்டிங் முடிச்சதும் எங்கேயோ கிளம்பி போனதையும் என்னால் பார்க்க முடிச்சது பணக்காரங்களும் வசதி உள்ளவர்களும் நினைச்சா எதுவும் சாத்தியம்னு அப்போதான் எனக்கு புரிஞ்சது ஷூட்டிங் நடக்கிற இடத்துலயே என்னை சச்சி முதலாளி இருக்க சொல்லி இருந்ததால நான் அங்கேயே வேடிக்கை பார்த்துட்டு நின்றுட்டு இருந்தேன் மலையாளத்தில் அப்போதான் ராணி பத்மினி அறிமுகமாகி ஆறு ஏழு படம் நடிச்சிருந்தா டேரக்டர்ல இருந்து ஹீரோ வரைக்கும் எல்லாரும் இந்திரா கிட்ட பவ்யமா நடந்துகிட்டாங்க அன்னைக்கு ராத்திரி சச்சி முதலாளியும் நானும் கொச்சியில ஒரு பெரிய ஹோட்டல்ல தங்கணும் ராத்திரி போத அதிகமாகிற நேரத்தில் நான் மெதுவா சச்சி முதலாளி கிட்ட பேச்சு கொடுத்தேன் எங்க முதலாளி உங்க படத்துல நடிக்கிற கதாநாயகி எப்படி அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய மார்க்கெட் இருக்குன்னு ஷூட்டிங்ல எல்லாரும் பேசிக்கிட்டாங்களே அவங்க அம்மாவை எல்லாரும் ரொம்ப மரியாதையை நடத்திட்டு வர இருந்தாங்க ஜபராஜ் உனக்கு ராணியை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது அவ ஒரு அழகு பொக்கிஷம் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா அழகையும் மொத்தமா குத்தைக்கு எடுத்து வச்சிருக்கா அவளை ரொம்ப பெரிய நடிகை ஆக்கணுங்கிறது அவளோட அம்மா ஆசை ஆனா இந்திரா சொல்லாம ராணி எதையுமே செய்ய மாட்டா என்கிட்ட பணம் இருக்கு பதவியும் இருக்கு அதனால ரெண்டு பேருக்கு என்கிட்ட மதிப்பும் மரியாதையும் இருக்கு ராணி பத்மினியை இன்னும் நாலு வருஷத்துக்கு என்கிட்ட இருந்து யாராலையும் பிரிக்கவே முடியாது அப்படி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு வச்சிருக்கேன் அவ வேற படத்துல நடிக்கணும்னா கூட நான் தான் அவளை நடிக்க வைக்க சம்மதம் சொல்லணும் அதே நேரம் இந்திரா வாயையும் அவளோட இடைஞ்சலையும் சமாளிக்க பணத்தை அள்ளி வீசுறேன் இந்திரா இப்ப என்னோட பணத்துக்கு அடிமை நான் அவ மகளுக்கு அடிமை ஆனா இந்திரா எப்படி முதலாளி தன்னோட மகளை இப்படி டேய் டேய் நீ என்ன கேட்க வரன்னு எனக்கு புரியுது உனக்கு ராணி பத்மினி பத்தியும் அவங்க அம்மாவை பத்தியும் தெரியாத விஷயம் பூரா எனக்கு தெரியும் ராணி பிறந்த கதை தெரியுமா உனக்கு அவ வளர்ந்த கதை தான் தெரியுமா இல்ல அவ நடிகையான கதை தான் உனக்கு தெரியுமா ராணிய மொத்தமா நான் குத்தைய கெடுத்திருக்கிறது அவளை வேற யாரும் தொட்டுட கூடாதுன்னுதான் ராணியோட அம்மா இந்திரா ஒரு காலத்துல என்னவா இருந்தான்னு சொல்லட்டுமா அந்த பொண்ணை போடலாம்னு சொல்லிட்டு நிக்கிறாரு நான் ஒரு தடவை நேரில் பார்க்க அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் நீ என்ன பண்ணு நேராக கேரளா ஹவுஸ் போ அங்கே ரூம் நம்பர் அறுபத்தெட்டில் தயாரிப்பாளர் இருப்பார் நான் சொன்னேன்னு சொல்லி அவரை பார்த்துரு எனக்கு எப்படி செஞ்சு காட்டி இம்ப்ரெஸ் பண்ணியோ அந்த மாதிரி தயாரிப்பாளரையும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடு வனிதா ஸ்ரீ வந்த நான் ஸ்ரீன்னு இனி அவர் பேசவே கூடாது புரியுதா அப்படி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸை நீ காட்டணும் போய் பார்த்துட்டு நாளைக்கு வந்து என்னை பாரு ஆ அதுக்குள்ளே நான் அவர்கிட்ட என்னென்னு பேசி முடிவெடுத்து வைக்கிறேன் அப்புறம் இப்படியே புடவையை சுற்றிட்டு போய் நிற்காத நல்லா மாடர்ன் ட்ரெஸ்ஸாக போட்டு போ சரிங்க சார் நான் நல்லபடியாக நடந்துக்கிறேன் அப்போ காலையில் வந்து பார்க்கட்டுமா சார் ஆமாம்மா காலையில் வந்துரு நான் நாளைக்கு பிரசாத் கார்டனில் இருப்பேன் அங்கேயே வந்துரு என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க சார் அடடே என்ன இந்திரா அதெல்லாம் நல்லா வருவேன் நல்லா வருவேன் அதான் போன வாரமே விடிய விடிய ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டேனே போங்க சார் உங்களுக்கு எப்பவுமே கிண்டல் சும்மா அழாத இந்திரா வாய்ப்பு கிடைக்கணும்னா இப்படிதான் எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் செய்யணும் நீ என்னமோ பேரழகின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஒன்ன விட பேரழகிகள் எல்லாம் இந்த சினிமாவில் நாங்க பாத்துட்டோம் வேணும்னா தொணக்கதா பாத்துறோம் தரலாம் ஹீரோயினுக்கு ஃப்ரெண்டா அக்காவா ரேப் சீன்ல டூப்பா போதும் நிறுத்துங்க என்ன ஹீரோயினியா போடுறேன் சொல்லித்தா நீங்களும் ப்ரொடியூசரும் மாறி மாறி அனுபவிச்சிங்க போதாததுக்கு உங்க ஃபைனான்சருக்கு என்ன விருந்து வச்சிங்க அப்பெல்லாம் நான் பேரழகி இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியலையா இப்பதான் தெரியுதா இந்திரா ஆடுற மாட்ட ஆடி கிறக்கணும் பாடுற மாட்ட பாடித்தான் கிறக்கணும் இதுதான் உலகத்தோட நியதி நீ ஆடவும் ஆசைப்படுற பாடவும் ஆசைப்படுற ஆனா உனக்கு ஆடவும் தெரியல பாடவும் தகுதி இல்ல இப்ப ஒண்ணு கெட்டு போகல கிளப் டான்ஸ் ஆட கத்துக்க வாய்ப்பு தர இல்லனா இப்படியே எங்கேயாவது ஓடிடு நீ எல்லாம் மனுஷனா என்னோட வாழ்க்கை இன்னமும் முடியல என்னோட சினிமா கனவு நிறைவேறாம போகவும் செய்யாது ஒரு நாள் இதே இடத்துல நான் இருப்பேன் நீ என்கிட்ட வாய்ப்பு கேட்டு கெஞ்சுவ எனக்காவது பல மடம் உனக்கு எந்த மடமும் அப்ப இருக்காது சபதமா இத பத்து நீ போட்டா சரி நீ இல்ல இல்ல நீ விளையாடு அப்படிலாம் கூடாது நாம சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஒன்னும் வாழலாம் குழந்தையெல்லாம் உன்னோட கனவை சிதைச்சிடும் நீ நடிகை ஆக முடியாது வேண்டாம் வேண்டாம் கிளைச்சிருவோம் பைத்தியமா நீங்க என் கூட படுக்கிறப்ப உங்களுக்கு குழந்தை உண்டாகும் தோணலையா இது நம்ம அடையாளம் இதை போய் அழிச்சிடலான்னு சொல்றீங்க 
நான் நடிகை ஆகாட்டியும் கூட போகுது ஆனா இந்த குழந்தை வேணும் எனக்கும் உங்க குழந்தைக்கும் சௌத்ரிங்கிற அடையாளம் வேணும் இல்ல இல்ல இந்திரா இப்ப குழந்தை வேண்டாம் நான் உனக்கு வாய்ப்பு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் டேரக்டர் தேசாய் ஒண்ணு இன்னைக்கு பார்க்க விரும்புறார் ஒண்ணு அவரோட படத்துல புக் பண்றேன்னு சொல்லி இருக்காரு இன்னைக்கு மட்டும் நீ அவரை சந்தோஷப்படுத்தினா நீ பெரிய கதாநாயகி ஆயிடலாம் அப்புறம் பணம் புகழ் எல்லாம் வந்துடும் குழந்தை வந்தா அதெல்லாம் கிடைக்காது அதனால நீ உடனே கிளம்பு நாம போகணும் நீ ஒரு மனுஷனா உன்ன போய் நம்ம உனக்கும் தெருவுல பொம்பளை வியாபாரம் பண்ற புரோக்கருக்கும் என்ன வித்தியாசம் நினைச்சு நான் குழந்தை உண்டாகி இருக்கிறத சொல்லி சந்தோஷப்பட நினைச்சா குழந்தை செத்தாலும் பரவாயில்ல வாய்ப்புக்காக கண்டவனுக்கு சந்தோஷம் கொடுன்னு சொல்றியே இப்படி செய்யறது தப்புன்னு உனக்கு தோணல சும்மா நிறுத்திரி நீ இன்னமோ யோகியா காரி மாதிரி பேசுற கேரளாவில சீரழிஞ்சுதான் இங்க வந்த போனா போதுன்னு இடம் கொடுத்தேன் உன்னை மூலதனமா வச்சு பெருசா காசு சம்பாதிக்க நினைச்சேன் உனக்கு நான் செஞ்ச சேவைக்கு உன்னோட உடம்ப சம்பளமா எடுத்துக்கிட்டேன் உன்னை கட்டிக்கிட்டு வாழணுமா உன் பிள்ளைக்கு அப்பனை ஆகணுமா நேவர் நான் டைரக்டர் கிட்ட உன்னை கூட்டிட்டு வரேன்னு சொல்லி காசு வாங்கிட்டேன் அதை செலவும் செஞ்சிட்டேன் என்னால நீ இல்லாம அவனை திரும்பி போய் பார்க்க முடியாது மரியாதையா என் கூட வந்து அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடு இல்லைனா இல்லைனா என்னடா பண்ணுவ உன்னோட வாழ ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் உன்னை தவிர வேற எதையும் நினைக்கல அப்படி இருக்கிற என்ன போயி இப்படி நடந்துக்க சொல்றியே நான் புள்ள தாச்சுடா அது கூட உனக்கு புரியல ஏய் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நீ இப்ப வந்தே ஆகணும் புள்ள எல்லாம் உனக்கு வேண்டாம் நான் ஆசைப்படுற மாதிரி நீ நடந்துக்கோ அது மட்டும்தான் எனக்கு வேணும் முடியாதுடா முடியவே முடியாது என்ன பண்ணுவ அரே பந்தர் நீ எப்படி இந்த பாம்பேல வாழ்ந்துடுறேன்னு நானும் பாக்குறேண்டி கிளம்பு முதல்ல இந்த வீட்டை விட்டு கிளம்பு போ எங்கேயாவது தெருவில் கிடந்து நான் இங்க வந்து நக்க சாவு இனி உனக்கு இங்க இடம் கிடையாது வெளியே போடி சினிமாவில் நீடிச்சு நிக்கணும்னா அதுக்கு நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ரெண்டு ஒன்னு உன்னோட அழகும் இளமையும் ரெண்டாவது அழகும் இளமையும் போறதுக்கு முன்னாடி எதை கொடுத்து வேணும்னாலும் சம்பாதிச்சு வச்சுக்கணும் ஆமலைக்கு உன் மேல சபலம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நீ இந்த சினிமாவில் நிலைக்க முடியும் இங்க எவனும் ராமனும் இல்ல நாம பாக்கிறவன் எல்லாம் ராவணனும் இல்ல சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதிர்ஷ்ட காத்து அடிக்கிறப்பவே பேரும் புகழும் பணமும் சம்பாதிச்சிடணும் கொஞ்சமா நம்ம நிலம மாறுறப்ப பெரிய கையா பார்த்து நம்ம கையில போட்டுக்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு செட்டில் ஆயிடணும் நீ உன்னோட தங்க உடம்ப காட்டி நடிக்கிறதுல தப்பு இல்ல ஆனா அதோட தரத்தை கண்டவனும் உரசி பார்க்க விட்டுடக்கூடாது உன் கூடவே நான் இருப்பேன் நான் சொல்றதுதான் இனி உனக்கு வேதம் நான் காட்டுறதுதான் உன்னோட பாதை புரியுதா சரி மம்மி நீங்க சொல்ற மாதிரி செய்யறேன் எனக்கு பாலிவுட்ல பெரிய ஹீரோயின் ஆகணும் என ஊரெல்லாம் ரசிச்சு ரசிச்சு பார்க்கணும் பெரிய ஹீரோ கூட எல்லாம் நடிச்சு பேர் சம்பாதிக்கணும் எந்த பாம்பேல நீ தலை குனிஞ்சு நின்னியோ அங்க பெரிய வீடு வாங்கி செட்டில் ஆகணும் நிறைய நகை வாங்கணும் விதவிதமா ட்ரெஸ் வேணும் வெக்க இடம் இல்லாத அளவுக்கு பணமும் நகையும் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் அதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் அப்படி சொல்லு பப்பி நீ ஜெயிக்கணும் எந்த பாலிவுட்ல நடிக்க முடியாம எனக்காச்சோ அங்க நீ பெரிய நட்சத்திரமா வரணும் உன்னை பத்தி எல்லாரும் பெருமையா பேசணும் இன்னையில இருந்த அதுதான் நமக்கு இலக்கு 
அதை அடையாம நாம ஓயவே கூடாது சரி மம்மி ஆஸ்பத்திரியில பெண் குழந்தைய பெத்தெடுத்த இந்திரா வைராக்கியமா அவளை வளர்க்க முடிவெடுத்தா திரும்பி ஊருக்கு வந்து அசிங்கப்பட விரும்பாத இந்திராவ அவரோட அழக பம்பாயில மூலதனமா வச்சு தன்னோட குழந்தைய வளர்த்து ஆளாக்கிட்டு தான் கேரளாவுக்கு திரும்புறதுன்னு முடிவெடுத்த இந்திராவ ஒரு திருநங்க கூட்டிட்டு போய் ஆதரவு கொடுத்தான் அங்க இருந்து இந்திராவோட இருட்டு பக்கம் ஆரம்பிச்சது தன்னோட மகளை சினிமா வெளிச்சத்துல காட்டுறதுக்காக தன்னோட வாழ்க்கைய பம்பாயோட இருட்டு பக்கத்துல ஒழிச்சுக்கிட்டு வாழ ஆரம்பிச்சா இந்திரா அழாம விஷயத்த சொன்னாதானே தெரியும் இந்த குழந்தை யாரு ஊற விட்டு ஓடி வந்துட்டியா உன்னை ஏமாத்திட்டு குழந்தைய கொடுத்துட்டு ஓடிட்டான அந்த பாட பசிக்குது என்னோட பிள்ளைக்கு பால் கொடுக்கவாவது எனக்கு தெம்பு வேணும் ஏதாவது சாப்பிட வாங்கி தருவீங்களா அடிப்பாவி பசியோட வேற இருக்கா வாடி வா உனக்கு நான் சாப்பாடு வாங்கி தரேன் பச்சை பிள்ளைய வச்சுக்கிட்டு இப்படி பட்னி போட்டு கிடைக்கடி பாவி இந்திரா உன்னோட நிலைமைய கேட்க ரொம்ப பரிதாம இருக்குடி பம்பாயிலாம் ரெண்டு இடத்துல தான் உடனே வேலை கிடைக்கும் ஒன்று ஹார்பர் இன்னொன்று ரெட் லைட் ஏரியா மொதல் இடத்துல உடம்பு நோக வேலை செய்யணும் கூலியும் கம்மி ரெண்டாவது இடத்துல உடம்பு தான் மூலதனம் ஒரு நாளைக்கு முந்நூறுரூவாலேருந்து ஐநூறுரூவா வரைக்கும் சம்பாத்தியம் மொதல் வேலைக்கு நீ லாக்கி கிடையாது ரெண்டாவது வேலைக்கு நீ மட்டும்தான் லாக்கு உன்னோட மகளை பெரிய ஆளாக்க இந்த வேலை தான் உனக்கு கை கொடுக்கும் வெக்கம் விரசம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உன்னோட சேர்ந்து இந்த பிஞ்சோட வயிறும் காஞ்சிரும் எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய கஸ்டமர் எல்லாம் உனக்கு நான் அறிமுகம் பண்ணி வைக்கிறேன் காசை நீ வச்சுக்க கமிஷன் மட்டும் எனக்கு போதும் அதை கூட நீ சாப்பாடாக போட்டு துணிமணி வாங்கி தந்தாலே எனக்கு போதும் உன்னோட மகளை நீ வளர்க்க உனக்கு துணையாக நானும் இருக்கேன் சம்மதோனு நீ சொன்னால் பணம் தானாக வரும் இல்லைன்னு சொன்னால் பசியும் சாவும் இதோ இந்த வழியாக வரும் உன்னோட பச்சை பிள்ளைய கொண்டாத அவளை மேலே கொண்டுட்டு வரணுன்னா நீ இந்த உச்ச பச்ச ரிஸ்கையும் எடுக்கலாம் சம்ஜா எனக்கு சம்மதம் என் மகளுக்காக நான் எதையும் இழப்பேன் ஆனால் இதில் எனக்கு எந்த பாதுகாப்பும் இல்லை என்னோட குழந்தைய இந்திரா தெரிஞ்சோ தெரியாமலும் நம்ம இங்கே ஒன்று சேர்ந்துட்டோம் எனக்கும் யாரும் ஆதரவு இல்லை ஏன்னா என்னோட போகிறப்ப அப்படி மகளை பார்த்துக்கிறது உன்னை பார்த்துக்கிறது என்னோட பொறுப்பு இவளை நீ பெரிய ஸ்டாராக இந்த உலகத்துக்கு காட்டணும் அதுக்கு அடிப்படை தேவை டப்பு இவளை நடிகாவே வளர்த்து கொடுக்கறது என்னோட பொறுப்பு எனக்கும் எத்தனை நாள் ஜீவன் இருக்கும்னு தெரியாது அதுக்குள்ளே உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறதுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்துடுவேன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது கவலைப்படாது இந்திரா நான் இருக்கேன் பப்பி ஓடிவா ஓடிவா நல்லா பாடம் படிச்சியா ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தாங்களா நீ சுஷ்மா கூட இன்னைக்கு டான்ஸ் கிளாஸ்க்கு போகணும் நாளைக்கு சாட்டர்டே உனக்கு ஸ்விம்மிங் கிளாஸ் இருக்க சண்டே உனக்கு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் போகணும் வீட்டு பாடம் செய்யறியோ இல்லையோ நீ நடிகையா வரத்துக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் கத்துக்கணும் அம்மா இன்னைக்கு கோவா போற சண்டே சாயங்காலம் தான் வீட்டுக்கு வருவேன் அது வரைக்கும் நீ சுஷ்மா சொல்ற மாதிரி கேட்டு நடந்துக்கணும் சரியா சரிங்கம்மா எனக்கு சீக்கிரமா ஹேமமாலி ஆண்டி மாதிரி பெரிய ஸ்டார் ஆகணும் அவங்க ரொம்ப அழகல்லம்மா உண்மைதான் பப்பி அவங்க அழகுதான் ஆனா உலகத்திலேயே நீ மட்டும்தான் அழகுன்னு நீ நம்பணும் அதை திரும்ப திரும்ப உனக்கு நீயே சொல்லிக்கணும் உன்னோட அழக பார்த்து இந்த உலகமே ஆச்சரியப்படுதுன்னு நீ நம்பி வளரணும் யாரும் உனக்கு ஈடும் இல்ல இணையும் இல்ல உனக்கு நீயே தான் போட்டி இன்னைக்கு விட நாளைக்கு நீ இன்னும் அழகா மாறணும்னு ஆசைப்பட்டு வளரு உன்னோட பதினெட்டு வயசு இந்த சினிமா மாய உலகத்தை உன் மேல வெறியோட அலையிற மாதிரி மாத்தணும் புரியுதா சரிங்கம்மா 
நான் தான் அழகு நான் மட்டும்தான் அழகு சரியா பப்பி என்னாச்சு என்னமா பப்பி என்னடா ஆச்சு கதவு தரடா ஏ கதவு தரடா பப்பி கதவு தர பப்பி அம்மா எனக்கு எனக்கு ஆடி வயிறு வலிக்குது ஒண்ணு இல்லடா ஒண்ணு இல்ல எல்லாம் நல்லதா தான் நடக்குது சுஷ்மா பப்பிய வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறையில உட்கார வச்சு கொஞ்சம் பால் குடு இதோ நான் வந்துடுறேன் ஆ என்னாச்சு இந்திரா நீ பதட்டமா இருக்க மாதிரி இருக்கு சுஷ்மா பப்பிய பத்மினி ஆக்குற நேரம் ஆரம்பிச்சிடுச்சு சீக்கிரமா அவளுக்கு காதல் பாடம் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் ஆ பெரிது பெரிது சீக்கிரமா திருவனந்தபுரம் கிளம்ப வேண்டியது வரும் இல்லையா இந்த பாட்டியும் தாத்தாவும் எங்க போனாங்க மழை வேற வரும் போல கதவுக்கு தாப்பால் செய்ய சொல்லி சலிச்சு போச்சு எதுக்கு கதவை மூடுற மூக்கன் மாமா பாட்டி தாத்தா யாரும் இல்ல நீங்க அப்புறமா வாங்க அப்ப நீ வீட்டுல தனியா தான் இருக்கியா நல்லதா போச்சு செம்பருத்தி உன்னை பார்க்குறப்பெல்லாம் என்னை அறியாம ஒரு சந்தோஷம் வரும் பாரு சும்மா தங்கம் மாதிரி மின்ற உன்னோட உடம்ப பார்க்குறப்பெல்லாம் எனக்கு உணர்ச்சி வரலாம் அப்படியே நெஞ்சு வழியை பாஞ்சு வெளியே கொட்டும் உன்னை சொந்தக்காரியாக பார்க்குறதா இல்லை சொந்தமாக்கி பார்க்குறதான்னு பல நேரம் குழம்பி இருக்கேன் போட்டு விடு செம்பருத்தி உன்னை ஒன்றுமே செய்ய மாட்டேன் என்னை நம்பு ஆனால் நான் சொல்கிற மாதிரி கேட்கணும் என்னோட சுண்டு வரல் கூட ஒவ்வொரு துணியையும் உங்க கேரக்டர் தான் முரடன் நீங்க இப்ப இந்த பொண்ணு முன்னாடி அடங்கி நிக்கிற ஆளு அவ கிட்ட ரொம்ப ஃபீலிங்கோட டயலாக் டெலிவரி பண்ணுங்க சரி சார் டேக் போலாம் பத்மினிமா உனக்கு ஒண்ணு சிரமம் இல்லையே அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சார் நான் சரியா பண்ணிடுவேன் கற்பூர மாதிரி கேரக்டர் புரிஞ்சு நடக்கறடா குழந்தை சும்மாவா எல்லாம் இந்திரா ட்ரெய்னிங் ஆச்சே ராணி பத்மினி நடிச்ச அந்த படம் கேரளாவில் பெரிய வெற்றி படமாக அமைஞ்சது எல்லாருக்கும் ராணி பத்மினி யாருன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆவல் அதிகரிச்சது துணிச்சலாக அவள் அன்னைக்கு பண்ண அந்த கேரக்டரை பற்றி பேசாத ஆளே கேரளாவில் இல்லைங்கிற அளவுக்கு ராணி பத்மினி பெரிய நடிகை ஆனா ப்ரொடியூசர்கள் அவளை தேடி ஓடினாங்க வரிசைய அஞ்சு படங்களில் அவள் கம்மிட்டானா தன்னை ஏற்றுக்காத மலையாள சினிமா உலகம் தன்னோட வாசலில் தவம் இருக்கிறத பார்த்து இந்திராவுக்கு பெருமிதமாக இருந்துச்சு இத்தனைக்கும் ராணி பத்மினியை அவள் யாரும் நெருங்கவே விடாமல் பார்த்துக்கிட்டா பாம்பேல அவ பார்த்த தொழில அவ வேற லெவல்ல நடத்திக்கிட்டு இருந்ததால அங்கிருந்து நிறைய பொண்ணுங்களை கேரளாவுக்கு வரவழைச்சு நாக்க தொங்க போட்டவங்க வாய அடைச்சா இந்திரா இந்த சூழ்நிலையில தான் சுஷ்மா ஒரு விபத்துல இறந்து போறான் அதுக்கு அப்புறமா அம்மா வர வர சச்சி தொல்ல தாங்க முடியல சில நேரத்துக்கு அந்தால் வெறி பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கிறான் பாருங்க நேத்து எங்க கடிச்சு வச்சிருக்கானு என்னோட <laughs> கை கூடிட்டு இருக்கு ராஜ்யசபா எம்பியா இருக்கிற சச்சி சொன்னாதான் நமக்கு யாஷ் கிட்ட வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதோட பினாமி பணமா இவன் சேர்த்து வச்சிருக்கிற பணம் நம்ம கைக்கு வரட்டும் ஒரே நேரத்துல ரெண்டு மாங்காய பறிச்சுட்டு நாம மெட்ராஸ்க்கு போயிடலாம் அம்மா பணமும் வசதியும் வாய்ப்பும் வேணும் எனக்கு அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்ல ஆனா இவன் செய்யற விஷயங்கள் குரோரமா இருக்கு 
வெறி பிடிச்ச மாதிரி கடிக்கிறான் காயம் ஆகுது எனக்கு மூல தனமே என்னோட அழகுதான் அது கெட்ட போறத எப்படி பொறுத்துக்கிறதுன்னு நீங்களே சொல்லுங்க கமான் பப்பி இவன் அடக்குற யுக்தி உனக்கு தெரியாதா என்ன நீ ஏன் அவன் செய்யற செயலுக்கு ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிற அவளை செயல்பட விடாம செய்யற சக்தி உன்னோட பெண்மைக்கு இருக்குன்னு உனக்கு மறந்து போச்சா இங்க பாரு பப்பி பொம்பளை முடியலன்னு சொல்லவே கூடாது முடிக்கணும் இந்தா ஹவ் அ பெக் ஆஃப் ஸ்காட்ச் சியர்ஸ் நேத்துக்கு நீங்க பாதிலேயே ராணி பத்மினி கதையை நிறுத்திட்டீங்க முதலாளி அதுக்கப்புறமா என்னாச்சு கொஞ்ச நாள்லயே ராணி பத்மினி நிறைய படங்கள் நடிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க எப்ப உங்களை சந்திச்சீங்க அது ஒரு எதிர்பாராத சந்திப்பு ஜெபராஜ் ஒரு திரைப்பட விருது வழங்குற நிகழ்ச்சி மெட்ராஸ்ல நடந்தது என்ன விழாவுக்கு கூப்பிட்டு இருந்தாங்க விழா முடிஞ்சு எல்லாருக்கும் பார்ட்டி நடந்தப்பதான் எனக்கு ராணி பத்மினியை நேரில் பார்க்குற வாய்ப்பு கிடைச்சது டார்க் ப்ளூ கலரில் ஒரு குட்டை கவனம் போட்டுட்டு அவள் அவளோட அம்மா கூட ட்ரிங்க் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாள் இந்திராவோட பழைய கஸ்டமர்கள் எல்லாம் அவகிட்ட வழிஞ்சு வழிஞ்சு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க தமிழ் நடிகர்கள் எல்லாம் ராணி பத்மினியை சுற்றி உட்காந்து அவளை எப்படியாவது மடக்க முயற்சி பண்ணி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ தான் தயாரிப்பாளர் ஒருத்தர் ராணி பத்மினி எனக்கு அறிமுகம் செஞ்சு வச்சார் ரொம்ப சாதாரணமாக அவளோட நான் மலையாளத்தில் பேச ஆரம்பித்தேன் அவளும் பேசினான் என்னோட பதவி பணம் பகட்டு எல்லாத்தையும் அவகிட்ட சொன்னேன் அதையெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்த இந்திரா என்கிட்ட பேசினான் ஓ நீங்கள் தான் சச்சிதானந்தம் நாயரா நான் உங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்க மலையாள பட தயாரிப்பாளராமே அதெல்லாம் ஒரு ஹாபி தான் மெயினாக எனக்கு அரசியலில் மேலே வர்ற எண்ணம் தான் அதிகம் நேரம் கிடைக்கும் போது அப்பப்போ சினிமாவையும் கொஞ்சம் கவனிப்பேன் உங்கள் மகளுக்கு மிகப்பெரிய எதிர்காலம் இருக்கு எல்லாம் உங்கள் ஆசீர்வாதம் தான் நாயர் சார் என்னோட மகளை பெரிய ஸ்டார் ஆக்கணுங்கிறது தான் என்னோட கனவு அதுக்கு உங்கள் ஒத்துழைப்பும் இருந்தா எதுக்கு எதுக்கு தயங்குறீங்க உங்கள் மகளை நீங்கள் எப்படி பெரிய ஸ்டார் ஆக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு அவங்க ரசிகனா நானும் அவங்க உச்சத்தை அடைய துணையா இருப்பேன் ராமனுக்கு அணில் உதவி செஞ்ச மாதிரி அப்படிலாம் இல்லை நாயர் சார் நீங்க உங்களை குறைவா சொல்லிக்காதீங்க உங்களோட ஆதரவு இருந்தாலே போதும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா பத்மினிக்காக எதையும் செய்யலாம் சிறப்பா செய்திடலாம் கண்டிப்பா ஒரு நாள் நீங்க கொச்சிக்கு எங்க வீட்டுக்கு வரணும் மத்த விஷயங்களை பத்தி அங்க பேசிக்கலாம் நல்லது நான் கண்டிப்பா வரேன் இதுல என்னோட விலாசம் போன் நம்பர் எல்லாம் இருக்கு ஷூட்டிங் இல்லாத நேரம் ஃபோன் பண்ணுங்க நான் உங்களை சந்திக்க வந்துடுறேன் ராணி பத்மினி நான் படம் தயாரிச்சா நீங்க நடிப்பீங்களா கால் ஷீட் கிடைக்குமா கண்டிப்பா சார் உங்களுக்கு இல்லாத கால் ஷீட்டா உடனே கொடுத்துடலாம் இப்படிதான் நான் இந்திராவுக்கும் ராணி பத்மினிக்கும் அறிமுகமானேன் அடுத்து கொஞ்ச நாள்ல பல தடவை ராணி பத்மினியை பார்க்க அவ வீட்டுக்கு போகவும் ஆரம்பிச்சேன் இந்திராவுக்கு பணத்தை வாரி கொடுத்தேன் நடிக்க சம்பளம் தவிர சன்மானமாகவும் இன்னைக்கு ராணி பத்மினிக்கு நான் தான் கார்டியன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நான் ஆகிட்டேன் அவளோட எல்லா கால் ஷீட்டையும் முடிவு பண்ணுறதே நான் தான் ஆமாம் முதலாளி உங்கள் மாமனார் முரளி முதலாளிக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காத ராணி பத்மினி கூட உங்களுக்கு இருக்கிற சிநேகிதம் பற்றி எந்த பொண்டாட்டியும் மாமனாரும் இன்னொருத்தி கூட சல்லாபமாக இருக்கிறத ஒத்துப்பாங்க அப்படி ஒன்று உலகத்தில் நடந்துருமா எனக்கும் பிரச்சனை எல்லாம் வந்தது இன்னமும் இருக்கு ஆனா எல்லாத்தையும் சமாளிச்சுக்க என்னால முடியும் சமாளிச்சுக்கிட்டும் இருக்கேன் அதுக்காக என்னால ராணி பத்மினியை விட்டு கொடுக்கவும் முடியாது ஏன் முதலாளி அப்ப நீங்க ராணி பத்மினிய கல்யாணம் பண்ணிக்க போறீங்களா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத பத்தி எல்லாம் இப்ப யோசிக்கல சிவராஜ் அதுல என்னோட அரசியல் வாழ்க்கைக்கு பாதிப்பு வந்துட கூடாது ராணி பத்மினி பிடிக்கும் அதுக்காக பூர்வீகம் ஜாதி அந்தஸ்து அதெல்லாம் பார்த்து தானே முடிவெடுக்க முடியும் அதெல்லாம் எங்க குடும்ப நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது என்னோட தரப்புல இருக்கிறவங்க அதை ஒத்துக்கவும் மாட்டாங்க இருக்கிறவர அப்படியே போயிட்டு வந்துட்டு இருந்துட வேண்டியதுதான் மெட்ராஸ்ல இருந்து தப்பிச்சு வந்த கேரளாவில் சச்சி கிட்ட நான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ராணி பத்னி மேல எனக்கு ஆசையும் முகமும் கூடிட்டே இருந்தது அதை தடுக்கவே முடியல ஆனா அதே நேரம் சச்சி ராணியை பார்க்க போறதும் அவளோட சந்தோஷமா இருக்கிறது எனக்கு பெரிய ஆத்திரத்தை கொடுத்துட்டு இருந்தது யாரும் தன்னோட மகளை சீண்ட விடாத இந்திரா சச்சி கிட்ட மட்டும் சுதந்திரமா பழகவும் விட்டா அது இந்திரா மேல எனக்கு கோவத்தை அதிகரிக்க வச்சது எந்த சூழ்நிலையிலையும் என்ன சச்சி இந்திரா கிட்டையோ இல்ல ராணி பத்மினி கிட்டையோ அறிமுகப்படுத்தவே இல்லை அதுக்கு வாய்ப்பும் கொடுக்காம கவனமா சச்சி இருந்தார் இந்திராவுக்கு கொடுக்க ஒரு பெரிய தொகைய சச்சி யாரோ ஒரு தேசிய அரசியல்வாதி மூலமா வாங்கி வச்சிருந்தார் அது தப்பான படம்னு மட்டும் எனக்கு தெரியும் 
ஆனா எப்படி எங்கிருந்து வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது சச்சிக்கும் அவரோட மனைவி பார்வதிக்கும் இடையில ராணி பத்மினி விஷயத்துல அடிக்கடி சண்டை நடக்கிறத நான் கவனிச்சிருக்கேன் அப்பதான் ஒரு நாள் சச்சி வீட்டுக்கு கேரளா போலீஸும் தமிழ்நாடு போலீஸும் ஒன்னா வந்தாங்க வணக்கம் சார் இவங்க தமிழ்நாட்டில இருந்து வந்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் வாரண்ட் வாங்கின ஒரு கைதி உங்க வீட்டில் டிரைவரா வேலை பார்க்கறதா இவங்களுக்கு ஒரு தகவல் போயிருக்கு அந்த கைதி மேல நிறைய கேஸ் மெட்ராஸ்ல பெண்டிங்ல இருக்குன்னு இவர் சொல்றாரு சார் அவன் பேர் ஜபராஜ் சின்ன வயசுல இருந்தே பிக் பாக்கெட் வழிபறின்னு பண்ணிட்டு இருந்தவன் கடைசியா ராபரி பண்ணப்ப ஒரு லேடி நகையை பறிச்சுட்டு ரேப் பண்ணிட்டு அவன் அப்ஸ்காண்ட் ஆயிட்டான் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் விசாரிச்சப்ப அவங்க கூட இருந்த ஜபராஜ் தான் ரேப் மர்டர் ரெண்டையும் பண்ணதா சொல்றாங்க இவன் அப்ஸ்காண்ட் ஆனதை போலீஸ் ப்ரொபகேண்டா பண்ண முடிவெடுத்து பேப்பர்ல எல்லாம் விளம்பரம் கொடுத்திருந்தோம் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஒருத்தர் எங்க ஐஜி சாரை நேரில் பார்த்து இவனை பத்தி சொல்லியிருக்காரு அதோட இவன் உங்களோட வீட்டில் டிரைவரா உத்தியோகம் பாக்குறான்னு விளக்கமா சொல்லியிருக்காரு அதான் சார் விசாரிச்சுட்டு நாங்க தேடுறது அவன் தானான்னு தெரிஞ்சுக்க வந்தோம் நீங்க சொல்ற பேர்ல இங்க என்கிட்ட ஒருத்தன் டிரைவரா இருக்கிறது உண்மை ஆனா அவன் நேரடியா என்கிட்ட வேலைக்கு வரல கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் வரைக்கும் என்னோட மாமனார் முரளி நாயர் வீட்டில் தான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தான் நீங்க உங்க கடமையை செய்யறதுல எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை அவனை பத்தி எனக்கு பெருசா எதுவும் தெரியாது என்னோட மாமனாருக்கு ஒரு வேலை தெரிஞ்சிருக்கலாம் நான் அவனை வர சொல்றேன் இருங்க இருங்க அதுக்குள்ள எந்த முடிவுக்கும் வந்துடாதீங்க என்ன சச்சி வீட்டுல இருக்கிறதா சொல்லி போலீஸ் கிட்ட சொல்லி போட்டு கொடுத்தது யாரும் தெரியுமா அங்கதான் இந்த கதையும் ராணி பத்மியோட வாழ்க்கையும் மாறப்போகுது சச்சி நான் சொல்றது கேளு நிதானம் இழந்து நடந்துக்காத கோபத்தில் செய்யற செயல் எதுவும் சரியா அமையாது இல்லடே அந்த சிரிக்கு பணத்தை வாங்கினதும் அவ புத்திய காட்டிட்டான் அவ மக மேல எனக்கு எந்த உரிமையும் இல்லையா கோடி கணக்கில் பணம் கொடுத்துட்டேன் கடைசியா பினாமி பணமா வந்த ரெண்டு கோடி அவ மகளுக்கு கொடுத்தது தான் நான் பண்ண மகா பெரிய முட்டாள்தனம் பணம் போனா கூட பரவாயில்ல என்னை அடிச்சு வெளியே அனுப்பிட்டான் அந்த இந்திரா அதை மட்டும் என்னால் தாங்கிக்கவே முடியல அவ மகளை பாலிவுட்டு கொண்டு போக போறாளாம் விட மாட்டேன் அவளை சுடுகாட்டுக்கு அனுப்பின ஒளிய திரும்பி அவன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க விட மாட்டேன் சச்சி பொம்பளை கிட்ட அதிகமாக நெருங்கினேன் இப்படித்தான் ராணியோட அம்மாவை பற்றி உனக்கு நல்லா தெரியும் பணத்துக்காக தான் அவன் மகளை உன்னோட பழக விட்டா அதை நீயே சொல்லியிருக்க அப்படி இருக்கிறப்ப அளவாக இருக்காமல் பொண்டாட்டி மாதிரி நீ அவளை நினச்சி எப்பவும் அங்கேயே கடந்த அதோட விளைவு தான் இதெல்லாம் தவிர அரசியல் செய்கிறதுக்கு ரகசியத்தை காப்பாற்றுற குவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் நீ உனக்கு கிடைக்கிற கமிஷனில் இருந்து கரன்சி வரைக்கும் அவகிட்டையும் அவள் அம்மா கிட்டையும் சொல்லியிருக்க இது சரியானது கிடையாது எதை செய்கிறதுனாலும் இனி யோசிச்சு செய் ஆளை முடிக்கிறதா இருந்தாலும் நான் சொல்கிறது உனக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் புரியுது நண்பா புரியுது எனக்கு இல்லாத ராணிய நான் இனி நிம்மதியாகவே இருக்க விட மாட்டேன் என்னை அவமானப்படுத்தின இந்திராவுக்கு நான் கொடுக்கற தண்டனை காலம் பூரா அவன் கண்ணீர் விடுற மாதிரி இருக்கும் நான் நாளைக்கே மெட்ராஸ் போறேன் எனக்கு சென்ட்ரல் ஜெயிலில் ஒரு வேலை இருக்கு அதுக்கப்புறமா என்ன செய்யணும்னு சொல்றேன் எனக்கு உங்க இன்ஃபுளுயன்ஸ் கொஞ்சம் வேணும் மெட்ராஸ் ஆளுங்கட்சியில முக்கிய புள்ளிகிட்ட கொஞ்சம் பேச வேண்டியது வரும் வெரி குட் உனக்கு நான் எல்லா உதவியும் செய்யறேன் எதை செய்யறதுனாலும் காதும் காது வச்ச மாதிரி முடி புரியுதா ஜபராஜிட்டா இது என்ன குடும்ப உங்களை இப்படியே நான் பார்க்கணும் நீ 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 எப்படி இங்கே வந்த அதை விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஜெபராஜேட்டா ஒன்று போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போன மறுநாள் வேறு சில போலீஸ் வந்து நம்ம முரளி முதலாளி குறை சோதியம் சோதிச்சு நிறைய விசாரணை பண்ணாங்க அவர் உனக்கு சாதகமாக தான் பேசினார் ஆனால் அவங்க நிறைய கேள்வி கேட்டுட்டு தேவைனா கூப்பிடும்னு சொல்லிட்டு போனாங்க அதுக்கப்புறம் முரளி முதலாளி எங்கிட்டையும் சுஜித்தி கிட்டையும் தனியாக பேசினார் நம்ம சச்சி முதலாளி தான் ராணியோட பேச்சை கேட்டு அவருக்கு இருக்கிற அரசியல் செல்வாக்கை வச்சு மெட்ராஸ் போலீஸின் எடுத்து பறஞ்சு கொடுத்தது ஜெபராஜேட்டா நீ கொச்சியில் வச்சு ராணி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் துணி மாத்திரது ஒளிஞ்சிருந்து பார்த்தியாமே அதை சச்சி முதலாளி பார்த்துட்டாராம் இதை இந்திரா கிட்ட சொல்லி புலவி இருக்கார் அப்போ தான் நியூஸ் பேப்பரில் வந்து செய்தியை காட்டி இந்திரா உங்களை மாட்டி விட யோசனை கொடுத்துருக்கா சச்சி முதலாளியும் அது திறமையாயிட்டு கைகாரியும் செய்து இதான சத்தியம் அவரை நம்பி நீ மோசம் போயிட்டியாச்சேட்டா இதையெல்லாம் முரளி முதலாளி கிட்ட சொல்லி உங்களுக்கு உதவி செய்ய சச்சியோட சம்சாரம் அதான் நம்ம முரளி முதலாளி மக சொல்லியிருக்கா சச்சி நீ எனக்கு துரோகம் பண்ண டெய் சபரி நீ சொல்றது சத்தியம் தானே நான் சொல்றதெல்லாம் சத்தியம் ஜெபராஜேட்டா பெண் மயக்கத்தில் செஞ்ச துரோகம் இதெல்லாம் இப்பவும் எதுவும் வீணா போவாது என்னை இங்கே அனுப்பி உங்ககிட்ட பேசி இந்த பெயில் மனுவில் கையெழுத்து வாங்கிட்டு வர சொன்னதே நம்ம முரளி முதலாளி 
முரளி முதலாளியோட மகளை அந்த சச்சி அடிச்சே வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிட்டாரு நாலு மாசமும் அந்த பொண்ணு நம்ம முரளி முதலாளி வீட்டில தான் இருக்கு அயாள சச்சியும் அந்த ராணி பத்மினி கூட பாம்பேக்கு போயிருக்காராம் நாட்டில் சச்சி முதலாளி பேரு நாரிக்கிட்டு இருக்கு இந்த பெயில் மனுவில் மட்டும் நீ கையெழுத்து போடு ரெண்டாயிச்சையில் நின்று வெளியில் கொண்டுட்டு வர்றதுக்கு முரளி முதலாளி எல்லா ஏற்பாடையும் செஞ்சிடுவாரு உனக்கு தெரியாதது இல்லை ஜபராஜேட்டா சச்சி முதலாளி இப்போ தான் அரசியலுக்கு வந்தவர் நம்ம முதலாளி ஆரம்பத்துலேருந்தே அரசியல் பண்ணவர் அவருக்கு டெல்லி வரைக்கும் செல்வாக்கு இருக்கு புரிஞ்சுக்குவேன்னு நினைக்கிறேன் சேட்டா இந்தடா குடி இங்கே எத்தனை கையெழுத்து பெண்ணாலும் போடுறேன் ஆனால் சச்சியும் ராணி பத்மினியும் நிம்மதியாக இருக்கவே கூடாது அதோட அந்த இந்திரா அவளுக்கு நான் சாவனா எப்படி இருக்குன்னு காட்டிட்டு தான் அடங்குவேன் என்னை சீக்கிரமாக வெளியே கொண்டுட்டு வர சொல்லி முரளி முதலாளி கிட்ட சொல்ல நான் அதுக்குள்ள என்னோட தோஸ் லட்சுமி நாராயண கிட்ட பேசுறேன் சீக்கிரத்தில் எனக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்துக்கு நான் பழி வாங்குற வேலையை ஆரம்பிக்கணும் புத்தியில சம்சாரிக்காத சேட்டா தனியா எதையும் செஞ்சு மாட்டிக்காத நீ முதல்ல வெளியே வந்து ஒரு பக்கம் பத்திரமா செட்டில் ஆகிற பணி நோக்கு சச்சி இருக்கிற வரை நீ ராணியை தோட முடியாது சேட்டா தேவையில்லாம எதையும் செஞ்சு சிக்கல்ல மாட்டிக்காத இதையே தான் முரளி முதலாளி உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னாரு ஆத்திரப்படையதைகள் செய்துட்டு திரும்ப உள்ள போறதுக்கு நின்னு எந்தினா அவரு வெயில் எடுக்கணும் அதுக்கு நீ உள்ளே இருக்கலாமே ஆத்திரப்படாத முரளி முதலாளி சொல்றத அப்படியே செய் சேட்டா புரியுதா அதுவும் சரிதான் ராணி உன்னோட அழகுக்கு காணிக்கைய நான் எதை வேணாலும் தருவேன் உன்னோட சந்தோஷத்துக்காக என்னோட சொத்து பூரா உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு சம்மதம் தான் ஆனால் நீ இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியாது அவ்வளோ ஆசை இருக்கிறவங்க தாலியை கட்டி பொண்டாட்டியா ஊர் அறிய என் கூட வாழ வேண்டியதானே அதுக்கு நீங்கள் சம்மதம் சொல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் காரணம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது சரியா தாலி கட்டாமல் என்னை ஏமாத்திடலாங்கிறது உங்கள் எண்ணமா என்ன ராணி உன்னோட அழகுக்கு நான் அடிமை அவ்வளவு தான் எவ்வளவு பணம் வேணாலும் தர்றேன் ஆனால் எப்போ பார்த்தாலும் தாலி கட்டு குடும்ப நடத்தலாம் கேட்காத ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் ரெண்டு கோடி ரூபா பணத்தை அவங்க அம்மா கிட்ட கொடுத்தேன் அது மாதிரி எவ்வளோ வேணாலும் தர முடியும் அது மட்டும் கேட்டு வாங்கிக்க தாலி எல்லாம் கட்டுறது சுலபம் கிடையாது அப்போ உங்களுக்கு சுகம் தரதுக்கும் உங்களோட வக்ரமான எண்ணங்களை தீக்கிறதுக்கும் மட்டும் தான் நான் வேணும் வேற எதுக்கும் நான் வேண்டாம் அதான என்ன சும்மா சுகம் தந்துட்டேன் தந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க பந்தி போட கேட்டா நீ கிண்ணத்துல கஞ்சி ஊத்தி குடிச்சிட்டு போன சொல்ற சின்ன பொண்ணுன்னு நான் வற்புறுத்தாம இருக்கேன் எனக்கும் பழங்காட்ட தெரியும் வேண்டாம் நீயா கணிஞ்சி எனக்கு விருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லனா இல்லனா ஐயா பாஞ்சு ரேப் பண்ணிடுவீங்களோ பல்லே இல்ல கரும்பு தின ஆசை வேற ராணி போது நிறுத்து என்ன நீ அசிங்கப்படுத்த நினைக்கிறியா இல்ல குத்தி காட்டி சந்தோஷப்படுறியா என்கிட்ட ஏதோ பிடிச்சுதானே நான் காட்ட சொல்றதையும் காயப்படுத்தி ரசிக்கிறதையும் விரும்புற ஐயையோ இந்த நினைப்பு வேற உங்களுக்கு இருக்கோ பதினேழு வயசுல சினிமாவில் நான் அறிமுகமானப்பவே கதைக்காக நான் எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் கழட்ட துணிஞ்சவன் உங்க மேல விருப்பப்பட்டு அப்படியே உருகி ஒன்றும் இல்லை காயப்படுத்தி ரசிக்கிற உங்க குரோர புத்திய வேற வழி இல்லாம தான் நான் சகிச்சுக்கிறேன் இல்லனா இந்நேரம் உங்கள என்னடி பண்ணிடுவ தெருவில் இருக்கிற குப்பை எத்துக்கிட்டு வந்து நடு வீட்டில் வச்சா இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை பேசினாலும் நான் கொலகாரியா மாறிடுவேன் முதல்ல என்னோட ரூம விட்டு வெளியே போங்க பப்பி என்ன இங்க சத்தம் ஏன் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாத்தி மாத்தி குத்த சொல்லி பேசிக்கிறீங்க அம்மா இந்த ஆளு முதல்ல வெளியே போக சொல்லுங்க எனக்கு இவர் கூட இனி பேசுறதுக்கு எதுவும் இல்ல என்ன ரொம்ப கீழ்த்தனமா இவரு நினைச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு இவரோட பணத்துக்காக மட்டும் தான் நான் இவர் கூட பழகிறேன்னு பச்சையா போய் சொல்றாரு இதுக்கு மேல இவர் கூட எந்த விதமான உறவும் நாம வச்சுக்கிறது சரியா வராது ஓ நீங்க இப்படி எல்லாம் வேற பேசுவீங்களா நான் இதுவரைக்கும் கொடுத்த பணத்தை எல்லாம் திருப்பி கொடுங்க நான் போயிடுறேன் என்னது பணம் கொடுத்தீங்களா எப்ப கொடுத்தீங்க யார்கிட்ட கொடுத்தீங்க கிளிய வளர்த்து குரங்கு கிட்ட கொடுத்த கதை தான் என் மக விஷயத்துல நடந்திருக்கு உங்களை மாதிரி ஒரு வெறி பிடிச்ச மனுஷன் கூட என்னோட பொண்ணு பழகனதை நினைச்சு தினம் தினம் நான் வேதனை அனுபவிக்கிறேன் பூவ மனத்துக்காக மோந்து பாக்கலாம் கசக்கி அதோட மனத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியாது உன்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கெல்லாம் பூவ கையில கொடுக்கறதுக்கு பதிலா முள்ளதான் கையில கொடுக்கணும் இந்திரா நீ உன் மகள நாடகம் ஆடுறீங்க உங்க நாடகம்லாம் என்கிட்ட செல்லாது நான் உன் மக மேல ஆசைப்பட்டது உண்மை அதை நான் மறுக்கவும் இல்ல ஆனா உன் மக கேக்குறது அங்கீகாரம் அந்த அங்கீகாரத்தை கொடுக்கறதுக்கு அவ தகுதியானவன் தானான்னு ஊரு கேக்கும் என்னோட பழகிற மாதிரி எல்லா ப்ரொடியூசர் கூடியும் டைரக்டர் கூடியும் பழகலன்னு சொல்ல முடியுமா இவளோட தகுதி என்னவோ அதை மட்டும்தான் தர முடியும் 
அதுக்கு மேல பெரிய அங்கீகாரத்தையும் பணத்தையும் நான் இவளுக்கு கொடுத்திருக்கேன் இதுக்கு மேல இவ கேக்குறத செய்யணும்னு எதுவும் இல்ல நடிகை இவ ஊருக்கே விருந்து வைக்கிறா என்கிட்ட பணத்தை வாங்குறதோட சரி மருந்துக்கு கூட இவ எனக்கு எந்த சந்தோஷம் இது வரைக்கும் தரல அப்புறம் எப்படி தாலி கட்டுன்னு கேக்குறான் இருபத்தோரு வயசான என் பொண்ணை உன்னோட காம பசிக்கு விருந்தா தரணும்னு கேக்குற உனக்கு எல்லாம் வெக்கமா இல்ல இங்க பாரு என்னோட பொண்ணுக்குன்னு பெரிய எதிர்கால ஆசை இருக்கு அத தடுக்கிற எந்த விஷயத்தையும் செய்யறதுக்கு அவளுக்கும் சரி எனக்கும் சரி விருப்பம் இல்ல வந்தியா அஞ்சாறு லார்ஜ உள்ள விட்டியா ஆசைக்கு பாத்தியான்னு கிளம்புறதுதான் உன்னோட எல்ல அதுக்கு மேல உனக்கு எந்த உரிமையும் என் பொண்ணு மேல கிடையாது அவ பேர் அழகிடா நாளைக்கு இந்தியாவே திரும்பி பாக்குற இடத்துக்கு அவ போக போறா உனக்கு வப்பாட்டி வேணும்னா வேற எவகிட்டையாவது போ இங்க வராத இவ எனக்கு மட்டும்தான் பொண்ணு அவளோட கனவு மட்டும்தான் எனக்கு லட்சியம் இந்திரா யாருகிட்ட பேசுற தெரியுமா நான் நினைச்சா உன்னையும் உன்னோட மகளையும் இடம் தெரியாம என்னோட செல்வாக்கு என்னன்னு தெரியுமா சினிமால இவ முகமே இல்லாத அளவு கேக்கிடுவேன் வாழ்க்கையும் நீ பார்த்ததுக்கும் கடிச்சதுக்கும் நீ கொடுத்த பணம் சரியா போயிடுச்சு திரும்ப நாக்க தொங்க போட்டுட்டு வந்த அமைச்சரே உங்களுக்கு தெரியாதது எதுவும் இல்ல ஒரு பொண்ணு அதுவும் நடிகைன்னு சொன்னா நிறைய பிரச்சனைகளை பேஸ் பண்ண வேண்டி வரும் நாங்க உங்க பாதுகாப்புல மெட்ராஸ்லயே இருந்துடலான்னு இருக்கோம் நீங்க தான் எங்களுக்கு அடைக்கலம் தரணும் பாப்பாவ இந்திக்கு கொண்டுட்டு போற திட்டத்துல தான் இருக்கேன் அது வரைக்கும் இங்கே இருந்து மலையாளத்திலையும் தமிழ்லையும் நடிக்கிறதா முடிவு பண்ணியிருக்கோம் இந்திரா ஒன்னும் கவலைப்படாத என்ன நம்பி வந்துட்டல்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் பாப்பாவ தைரியமா படங்களை நடிக்க சொல்லு இந்தி சினிமாவில் நடிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏற்பாடல செஞ்சிடலாம் அது பத்தி நீ கவலையே படாத அப்புறம் அமைச்சரே ஓட்டல்ல தங்கி ஜீவனம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எங்களுக்கு ஒரு வீடு வாடகைக்கு பார்த்து கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதானே செஞ்சிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு புரோக்கர் இருக்கான் ஆந்திராக்காரன் இங்கே வந்து செட்டில் ஆயிட்டான் நல்ல இன்ஃபுளுன்ஸ் உள்ளவன் அவனை வந்து பார்க்க சொல்றேன் அவன் கிட்ட உனக்கு எப்படி வீடு வேணும்னு சொல்லு அவன் ஏற்பாடு பண்ணுவான் அப்புறம் பழைய வேலையெல்லாம் என்ன பண்றிய இல்ல ஏ கேட்டேன்னா எல்லாம் ஒன்ன பார்த்து ஒரு இதுதான் போங்க அமைச்சரே உங்களுக்கு எப்பவுமே கிண்டல் தான் வயசாயிடுச்சு இல்ல இப்பெல்லாம் நான் நேரா எதுவும் செய்யறது இல்ல கொள்முதல் விற்பனை மட்டும்தான் ஆனா உங்க டேஸ்ட் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் கடப்பால இருந்து ஒரு புது சரக்கு வந்திருக்கு இன்னும் பார்சல் பிரிக்காத ஆயிட்டோம் நீங்க சொன்னா இந்திராதா இந்திராதா என்னோட மனசு அப்படியே உள்ளுவாக்கி சொல்லிடுவா பண்ணிடு பண்ணிடு அப்புறம் வீடு பார்க்கறது கூட கொஞ்சம் வசதியா ரிமோட்ல பார்க்க சொல்லி சொல்லிடுற அப்பத்தான் வசதியா இருக்கும் என்ன சொல்றது புரியுதா சிட்டுக்குள்ள வாங்கினா எவனாவது பத்திரிகைக்கார பார்த்து விட்டு எதையாவது எழுதிடுவானுங்க தற்காலிகமா கடப்பாவ திருசூல பக்கத்துல இருக்கிற கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு கூட்டிட்டு வந்துரு சரியா அப்புறம் நான் கிளம்புறேன் வேலை நிறைய கிடக்கு இந்த கோப்பையெல்லாம் கேப்பூடாம கையெழுத்து போடணும் இல்லைன்னு வையி இந்த இந்த பயெல்லாம் என் கையெழுத்து அப்படியே போட்டுருவான் அமைச்சர்னா பொறுப்பா இருக்கணும்ல அப்ப கிளம்பட்டா கோட்டைக்கு வண்டிய திருப்பி நீத்து சொல்லுடே இங்கேயே நின்றுகிட்டு இருக்க பாப்பா தைரியமா இரு எவனு இங்கே உன்னை தொடக்கூட முடியாது நான் பாத்துக்கிறேன் மம்மி இந்த அமைச்சரை நம்பலாமா இல்ல சச்சி மாதிரி இவங்கிட்டையும் அதெல்லாம் இல்ல பப்பி இந்த ஆளை பார்த்தல வயசான கிழம் இந்த ஆளுக்கு என்ன நல்லாவே தெரியும் இந்த ஆளோட வீக்னஸ் எனக்கு அத்துப்படி 
உன்னெல்லாம் நினைக்க கூட மாட்டான் நான் பார்த்துக்கிறேன் நம்ம வாழ்க்கை இனி இங்கிருந்து பெரிய அளவில் முன்னேறதா இருக்கணும் தமிழ் சினிமா ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாரையும் நம்ம புது வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு பாட்டி வச்சு கௌதுடலாம் மலையாளத்திலிருந்து தமிழ்ல கால் வைக்கிற அப்படியே இந்தியிலையும் நீ சீக்கிரமா நடிக்கணும் புரியுதா புரியுது மம்மி ஆனா சச்ச விஷயம் தான் எனக்கு பயமாவே இருக்கு பப்பி சச்சிய பொறுத்தவரை இப்ப பல் இல்லாத பாம்பு போன வாரம் நடந்த கட்சி மீட்டிங்ல சச்சிக்கு ராஜ்யசபா சீட் தரல வேற யாருக்கோ கொடுத்துட்டாங்க அவன் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு ஆடவே மாட்டான் ஆடுறதுக்கு அவனுக்கு பதவியும் இல்ல மாமனார பகச்சுக்கிட்டான் பொண்டாட்டிய துரத்திட்டான் ஆக அவனுக்கு இப்ப உதவி செய்ய யாருமே இல்ல புரியுதா நீ தைரியமா இரு பாத்துக்கலாம் நான் இருக்கேன் வணக்கங்க என் பேர் பிரசாத் அமைச்சர் வீடு வாடகைக்கு பார்க்குற விஷயமா என்ன அனுப்பி வச்சாரு இங்க இந்திரா அம்மா அப்படிங்கிறது நான் தான் இந்திரா அமைச்சர் ஆதி மூலம் சொன்னது உங்களை பத்தி தானா ஆமா ஐயா என்ன பத்தி தான் சொல்லியிருப்பாருங்க நீங்க எந்த மாதிரி வீடு வாடகைக்கு எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வீடு பார்த்து கொடுத்துருவேன் சிட்டுக்குள்ள வேணும்னாலும் சரி சிட்டுக்கு வெளியில பீச்சு பக்கத்துல வேணும்னாலும் சரி அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் ஏற்பாடு செஞ்சு தரேன் இங்க பாருங்க பிரசாத் காரு எனக்கு சிட்டிக்கு உள்ளேயும் வீடு வேணாம் பீச்சுக்கு பக்கத்திலையும் வீடு வேணாம் இப்போ டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல இடத்துல தனி வீடா கூடுமான வரைக்கும் ஒரு பங்களாவா எனக்கு வேணும் வாடகை எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கும் என்னோட பொண்ணுக்கும் பிரைவேசி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படி ஒரு நல்ல இடத்த பார்த்து எனக்கு சொல்லுங்க ஓஹோ தாராளமா பார்த்துடலாம் இப்ப கூட அண்ணா நகர்ல ஒரு பங்களா புதுசா கட்டி முடிச்சு கிரக பிரவேசம் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க அந்த பங்களாவோட ஓனரு டி நகர்ல ஹாஸ்பிட்டல் வச்சிருக்காரு அவருக்கு சொத்துக்களுக்கு எல்லாம் ஒன்னும் குறைச்ச இல்ல எப்படி இருந்தாலும் பங்களாவா வாடகைக்கு விடுறதுதான் என்கிட்ட சொல்லியிருந்தாரு நான் அவர்கிட்ட பேசிட்டு அந்த பங்களாவையே உங்களுக்கு வாடகைக்கு பேசி முடிச்சு தர்றேன் என்ன மாசம் பத்தாயிரம் ரூபா வாடகை கேட்பாரு ஆறு மாச வாடகையே அட்வான்ஸா கேட்பாரு அதுக்கு உங்களுக்கு சம்மதம்னா இன்னைக்கே கூட போய் நம்ம பங்களா பார்த்துடலாம் என்ன சொல்றீங்க யோசிக்கவே வேண்டாம் பிரசாத் காரு உடனே டாக்டர் கிட்ட பேசி அக்ரிமெண்ட் போடுறதுக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்க எத்தனை மணிக்கு வீடு பார்க்க போலான்னு எனக்கு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்க தயாரா இருப்போம் இன்னைக்கோ நாளைக்கோ கூட வீடு பால் காய்ச்சுற மாதிரி நீங்க ஏற்பாடு பண்ணுங்க அட்வான்ஸ் எப்ப கொடுக்கணும்னு சொல்லுங்க நான் உடனே ஏற்பாடு பண்றேன் ரொம்ப சந்தோஷமா நீங்க சொல்ற மாதிரியே நான் எல்லா ஏற்பாடையும் செஞ்சு முடிச்சிடுறேன் நாம டி நகர்ல டாக்டரை பார்த்து சாவியை வாங்கிட்டு நேரா பங்களாவுக்கு போயிடலாம் ஒரு மணி நேரத்துல நான் திரும்ப வர்றேன் அதுக்குள்ள நீங்க தயாரா இருந்தா போதும் பங்களா சாவிய கையில வாங்குறப்ப எனக்கு கமிஷன் கொடுத்துருங்க மறந்துடாதீங்க பிரசாத் காரு கமிஷன் என்ன பெரிய கமிஷன் உங்களால எனக்கு நிறைய உதவி ஆகணும் நான் உங்களுக்கு நல்ல தொகையை சன்மானமா தர கண்டிப்பா செஞ்சு தரமா அமைச்சர் சொல்லிருக்காரு உங்களுக்கு எல்லா உதவியும் செய்ய சொல்லி நல்லபடியா செஞ்சு தரேன் பிரசாத் காரு பங்களா ரொம்ப அம்சமா இருக்கு எனக்கும் பப்பிக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இப்படி ஒரு நல்ல இடத்த எங்களுக்கு நீங்க பார்த்து கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறமா நீங்க தான் வீட்டுக்கு தேவையான ஃபர்னிச்சர் ஏர் கண்டிஷன் இதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்றதுக்கு ஆள் பார்த்து தரணும் அதுவும் உடனே வேலையை முடிக்கணும் அதிக டைம் எடுக்க வேண்டாம் ஃபர்னிச்சர் ஏர் கண்டிஷன் எல்லாம் வாங்குறதுக்கும் ஃபிட்டிங் பண்றதுக்கும் ஆள் கிடைப்பாங்கல்ல அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைம்மா நம்ம பசங்க இருக்காங்க ஒரே நாளில் எல்லா வேலையும் செஞ்சுடுறேன் முதல்ல நீங்க ஹோட்டலில் காலி பண்ணிட்டு மாடியில் இருக்கிற ரூமில் தங்கிக்குங்க நான் இப்பவே டி நகர் போய் வேணுங்கிற எல்லா பொருளையும் வாங்கிக்கிட்டு பங்களாக்கு வந்துடுறேன் இன்னைக்கே மாடியில் ஏர் கண்டிஷன் வேலையெல்லாம் செஞ்சிடலாம் நாளைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள எல்லா வேலையும் முடிச்சு கொடுத்துட்றேன் ரொம்ப சந்தோஷம் பிரசாத் காரு பொருளெல்லாம் எங்க வாங்குவீங்க நான் வேணும்னா கேஷ் எடுத்து தருவா இல்ல பொருள் எல்லாம் ரத்னா ஸ்டோர்ல மொத்தமா வாங்கிக்கலாம் அது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லம்மா அமைச்சர்கிட்ட பேசிக்கிறேன் ஐயா வேலையெல்லாம் முடிச்சு கொடுத்துட்டு சொல்ல சொல்லியிருக்காரு அதனால அப்புறம் நான் பணம் வாங்கிக்கிறேன் நீங்க ஒன்னும் இப்ப அதுக்காக யோசிக்க வேணாம் நல்லது பிரசாத் காரு அமைச்சருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் அவரோட உதவி எனக்கு கிடைச்சது நான் செஞ்ச பாக்கியம் மம்மி எனக்கு பெட்ஸ் வளர்க்கணும் எல்லாமே ஹை ப்ரொஃபைல் பிரீஜா இருக்கணும் அதுக்கு கொஞ்சம் ஏற்பாடு செய்யுங்க மம்மி அதே தான் பப்பி அப்படி சொல்லிட்ட 
உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்ன வேணும்னாலும் அந்த பங்களாவில் செய் உனக்கு விருப்பமானதை செய்யறதுக்கு தான் நான் இருக்கேன் பிரசாத் கரு செஞ்சிடுறேம்மா போகிற வழியிலே நம்ம நண்பர் ஒருத்தரோட நாய் விற்கிற கலை இருக்கு அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் மேடத்துக்கு என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லு சொல்லுங்க கொண்டு வந்து இறக்கிடுறேன் பிரசாத் டோன்ட் சே நாய் இட்ஸ் கால் பெட்ஸ் எனக்கு நாய் பூனைன்னு சொன்னால் இரிட்டேட்டாக இருக்கு அந்த மாதிரி என் முன்னாடி பேசாதீங்க புரியுதா பப்பி பப்பி கூல் கூல் அவருக்கு நம்ம எப்படி நினைக்கிறோன்னு தெரியாது அவருக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்கிறாரு அதுக்கெல்லாம் நீ ரியாக்ட் பண்ணிட்டுருக்க கூல் பிரசாத் கரு பப்பி பெட்ஸ் மேலே இருக்கிற பாசத்தில் தெரியாமல் ஏதோ பரவாயில்லம்மா மேடம் பார்வையில் அதெல்லாம் குழந்த மாதிரி நான் எல்லாம் காட்டாளுங்க சுத்த நாட்டு பூரம் எங்கள் பாணியில் இப்படி தான் பேசிக்கிருவோம் அதான் அப்படி பேசிட்டேன் மேடம் சாரி இனி அப்படி சொல்லலை பேஸ்ட்டு கடைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச பேட்ஸ் எதுன்னு சொல்லுங்க சாயங்காலமே நான் உங்கள் வீட்டில் கொண்டாந்து நிறுத்திடுறேன் பிரசாத் காரு அது பேட்ஸ் இல்லை பெட்ஸ் சின்ன பே அது சின்ன பேவோ பெரிய பேவோ மேடம் நீங்கள் சிரிச்சிங்கல்ல அது போதும் ஐம்பது பைசா ஐம்பது பைசா தினத்தந்தி தினமலர் தினமணி இன்னைக்கு பேப்பர் இன்னைக்கு செய்திகளை உடனே படிக்க வாங்க 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 இந்தாப்பா ஒரு தினமலர் பேப்பர் கூட ஆ தினத்தந்தி தினமலர் தினமணி இந்தாங்க ஐம்பது பைசா கொடுங்க இந்தாங்க சார் ஐம்பது பைசா கொடுங்க ஒரு டீ போடுப்பா ஸ்ட்ராங்காக போடு என்ன ஜபா வேலை வேலைன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன்ல அந்த பேப்பரில் நாலாவது பக்கத்தில் பாரு புதுசாக ஒரு விளம்பரம் வந்திருக்கேன் அப்படியா அப்படி என்ன விளம்பரம் நீ எப்போ பார்த்த என்னப்பா எப்படி கேட்டிங்கண்ணே காலையில் நம்ம சிலுக்கோட பிஆர்ஓ சிங்காரன்ல அவர் தான் பேப்பரில் வந்த விளம்பரம் பற்றி நம்மளாண்ட சொன்னார் வேலை இருக்கிற இடம் இம்மாம் பெரிய இடம் தெரியுமா உனக்கு மட்டும் இங்கே வேலை கிடச்சா செம மெர்சலாக இருக்கும்பா மேட்ரு படிப்பா என்ன ராணி பத்மினி வீட்டுக்கு வேலைக்கு ஆள் வேணுமா ஆ அதான் அப்பாவில் வந்து கூவிக்கணும் இருக்கேன் நீங்கள் ஆட்டி அங்கே வேலை சேர்ந்துட்டேன்னு வையன் செம சோகா இருக்கும்பா அப்போ ராணி பத்மினி இங்கே தான் இருக்காங்களா மலையாளத்தில் தானே நடிச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னு இல்லை என்ன ஜபா உனக்கு மேட்ரே தெரியாதா இப்போல்லாம் ராணி பத்மினி தமிழ்லேயும் ஆக்டி கொடுக்குதுப்பா பாம்பே கூட போக போதான் ஓஹோ அப்போ வேலையில் சேர்ந்துட வேண்டியதுதான் இப்படி ஒரு வேலை வேணும் தானே இத்தனை நாளாக காத்துட்டு இருந்தேன் நம்மப்பா உனக்கு நாலு துட்டு கேட்டால் நல்லதுக்குன்னு தான் சொன்னேன் பார்த்து சுலுவாக பேசி முடிச்சுட்டுப்பா சொல்லுங்க சார் என்ன பண்ணணும் இந்த வாய்ப்பை விட நல்ல வாய்ப்பு இனி கிடைக்குமான்னு தெரியல ஜபராஜ் இனி அவளுங்க இருக்க வேண்டாம் சீக்கிரமாக முடிச்சிடு இதுக்கு மேலே இந்த காரியத்தை தள்ளிப்படுறது சரியாக இருக்காது செஞ்சிடுறேன் சார் ஆனால் அதுக்கப்புறமா செலவுக்கு வாடுறதுக்குன்னு எனக்கு அவள் மேலே ஆசை இல்லை அதை நீயே எடுத்துக்க அவகிட்ட இருக்கிற எல்லாமே உனக்கு தான் அதை எப்படி எந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறதுங்கிறது உன்னோட கையில் தான் இருக்கு ஆனால் திரும்பவும் சொதப்பாத உள்ளே இருக்கிறவங்கள வச்சு காரியத்தை தெளிவாக முடி செஞ்சுடுறான் ஐயா அவ்வளோ வெறி இருக்கு அவளுங்க மேலே எனக்கு அதை லேசாக விட்டுட முடியாது நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் காரியத்தை முடிச்சுட்டு ஃபோன் பண்ணுங்க இனி ஒரு தப்பு நடந்தால் நான் வேற ஆளை பார்க்க வேண்டியது வரும் ஜாக்கிரதை வாழ்க்கையில் பெரிய அளவில் சாதிக்க முடியாதண்ணா ஜெயிலிருந்து பெயிலில் வெளியில் வந்திருந்தேன் என்னை பெயிலில் எடுக்க ஒரு பக்கம் சச்சின் ஆயர் முயற்சி பண்ணார் இன்னொரு பக்கம் அவர் மாமனார் முயற்சி பண்ணார் ஆனால் யார் செஞ்ச புண்ணியமோ எனக்கு சீக்கிரமாக பெயில் கிடச்சது வெளியே வந்தனா வேலை தேடி பல இடங்களில் அழைஞ்சேன் எதுவும் கிடைக்கல கிடைக்கிற வேலையும் உருப்படியாக இருக்கிற மாதிரி என்னை விடலை அடித்தடி ஆள் கிடத்தல் வேலைக்கு வரையான்னு கேட்டாங்க எனக்கு அதெல்லாம் செய்ய அப்போ ஆர்வம் இருந்திருக்கல ராணி பத்னி மேலே இருக்கிற கோபம் மட்டும்தான் கண்ணில் திரும்ப திரும்ப காட்சியாக வந்து போயிட்டு இருந்தது அப்படி தான் ஒரு நாள் டீ கடைக்காரர் மூலமாக ராணி பத்னி வீட்டுக்கு வேலைக்கு ஆள் தேவைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை கேட்டு போனேன் அன்றைக்கி தான் ராணியையும் அவங்க அம்மாவையும் ரொம்ப நெருக்கத்தில் பார்க்க முடிச்சது அவங்க கிட்ட நேரடியாக பேசவும் முடிச்சது உன் பேர் என்னப்பா எங்கெல்லாம் வேலை செஞ்சுருக்க உனக்கு என்ன வேலை வேணும் என் பேர் ஜபராஜுங்க மேடம் நான் டிரைவருங்க எம்பி வீட்டில் கொஞ்ச நாள் கார் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேங்க அப்புறமா ரெண்டு வருஷமா ஒரு பெரிய அம்மாவுக்கு கார் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் அந்த அம்மா அமெரிக்காவில் இருக்கிற அவங்க பையன் கூடவே இருக்க போயிட்டாங்க காரையும் அங்கே போகிறதால விற்றுட்டாங்க அதுக்கப்புறமா தான் வேறு வேலைக்கு தேடிட்டு இருந்தேன் உங்கள் விளம்பரம் இன்னைக்கு பேப்பரில் வந்துருந்ததுங்க அதான் வேலை கேட்கலான்னு வந்தேன் உனக்கு இதே ஊரா சொந்த ஊர் தெக்க நாசிரத்துங்க அப்பா அம்மா இல்லைங்க இறந்துட்டாங்க பன்னெண்டு வயசில் இருந்த மெட்ராஸில் தாங்க வாழ்கிறேன் வீடு யானைக்கவனில் இருக்குங்க உனக்கு கல்யாணம் குழந்தைங்க ஐயோ அதெல்லாம் இன்னும் ஆகலைங்க 
தனி கட்டதா சரி என்ன சம்பள எதிர்பார்க்கற பெரிய இடம் நிறைய தருவாங்கன்னு எல்லாம் நினைச்சடாத ஐயோ அப்படி எல்லாம் இல்லங்க மேடம் பார்த்து என்ன கொடுத்தாலும் சரி சாப்பாடு போட்டு சம்பளம் கொடுத்தா போதும்ங்க நீங்க சாப்பாடு போடுறதும் உனக்கு தங்க இடம் கொடுக்கிறதுக்கோ எங்களுக்கு சம்மதம்தான் ஏனா எந்த நேரம் வேணுனாலும் வெளிய போறது வரும் இங்கேயே டிரைவர் இருந்தாதான் எதுனாலும் டக்குனு புறப்பட முடியும் அதெல்லாம் உனக்கு சரியா வருமா அதாவது இங்கேயே தங்கி வேலை செய்ய முடியுமானு கேக்குறேன் ஓ தாராளமாங்க மேடம் நான் இங்கேயே தங்கி வேலை பார்க்கலாமாங்க ம் சரி பார்க்கலாம் உனக்கு ஏதாவது ஃபோன் நம்பர் இருந்தா கொடுத்துட்டு போப்பா நான் கூப்பிடுறேன் அன்னாடங்காட்சிக்கு ஃபோன் எதுங்க மேடம் எப்படி இந்த வேலை கிடைக்கும் நம்பி வந்தாங்க சாப்பிட்டு ரெண்டு நாள் ஆச்சு வேலை கிடைச்சிட்டா சந்தோஷமா வீட்டுக்கு போலான்னு வந்தாங்க பரவாயில்லங்க எப்ப வரணும்னு சொல்லுங்க நானே வந்து உங்களை பாக்குறேன் மம்மி பாவம் ஊர் ஃபெலோவா இருக்கான் நமக்கு ஆள் தேவை இருக்குல்ல நாளைக்கு மாரதி கார வர கொண்டுட்டு போய் விட்டுட்டு நிசான் கார எடுத்துட்டு வரணும் வேலைக்கு எடுத்துக்கங்க மம்மி இல்ல பாப்பி கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு அப்புறம் உங்க இஷ்டம் நான் எதுவும் சொல்லல நாளைக்கு யார் மாரதி கார கொண்டுட்டு போய் விடுறதுன்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்காங்க நாளைக்கு சாயங்காலம் எனக்கு நிசான் கார் ஷெட்ல நிக்கணும் அவ்வளவுதான் சரி சரி முகத்தை அப்படி வச்சுக்காத பாப்பி நான் ஜபராஜா வேலைக்கு எடுத்துக்கிறேன் நீ போய் உன்னோட ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இங்க வந்துருப்பா நாளைக்கு காலையில மாரதி கார கொண்டுட்டு போய் ஒருத்தர் கிட்ட கொடுத்துட்டு நிசான் கார் தருவாரு அதை இங்க கொண்டுட்டு வரணும் காலையில சீக்கிரமா கிளம்பணும் அதுக்கேத்த மாதிரி சீக்கிரமா நீங்க வந்துடு பின்னாடி கார் ஷெட் பக்கத்துல ஒரு அவுட் ஹவுஸ் இருக்கு அங்க நீ தங்கிக்கோ சந்தோஷங்கம்மா நான் உடனே போய் துணி எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் மேடம் ரொம்ப நன்றிங்க உங்களுக்கு நான் விசுவாசமா இருப்பேங்க சரி சரி சீக்கிரம் வர பாருப்பா போயிட்டு வா ஜபராஜ் பாப்பாவை ஷூட்டிங்ல இறக்கி விட்டுட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அங்க இருந்து நேரா ஜெமினி பக்கத்துல இருக்கிற இந்தியன் பேங்க்கு போயிட்டு திரும்ப ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போகணும் மத்தியானத்துக்குள்ள திரும்பி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போக முடியலன்னா நீ இன்னைக்கு மத்தியானம் வெளியே சாப்பிட்டுக்கோ சரியா சரிங்க மேடம் ஷூட்டிங் ஏவிம்ல தானங்க ஆமா ஆமா அங்கதான் மத்தியானத்துக்கு அப்புறமா பிரசாத்துல மலையாள படம் ஷூட்டிங் இருக்கு அப்புறமா ஜபராஜ் ஒரு நல்ல தோட்டக்காரனும் சமையல்காரனும் வேணும் உனக்கு தெரிஞ்ச யாராவது இருக்காங்களா தோட்டக்காரர் வேலைக்கு நான் முன்ன கூடி இருந்த வீட்டாண்ட ஒருத்தர் இருக்காரு மேடம் நான் கேட்டு பாக்குறேன் வேலை விஷயமா அவரு வேலூர் வரைக்கும் போயிருந்தாரு வந்துட்டாரான்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் அவர்கிட்ட போய் கேட்டா சமையலாள பத்தியும் தெரியுங்க ரெண்டு நாளைக்குள்ள எல்லாம் தெரிஞ்சு சொல்றேன் விளம்பரம் பார்த்து வேற யாரும் வரலீங்களா மேடம் அட ஏன் ஜபராஜ் வரவன் எல்லாம் ஒன்னு பணத்தாச பிடிச்சவனா இருக்கான் இல்லன்னா பாப்பாவை பார்த்து ஜொல்லு வடிக்கிறான் எங்களுக்கு அது பிடிக்கல அது மட்டும் இல்ல ஒரு சில பேரு கஞ்சா கேசுங்களா வேற இருக்கானுங்க ஐயய்ய அதெல்லாம் சரி வராதுங்க ஒன்னும் வருத்தப்படாதீங்க நல்ல ஆளுங்களா நான் பார்த்து சொல்றேங்க ம் சரி சரி அப்புறமா நம்ம ஜெர்மன் ஷப்பட் ஸ்வீட் இருக்குல்ல அதுக்கு ரெண்டு நாளா உடம்பு சரியில்ல போல இருக்கு ஒரு டாக்டர் நாளைக்கு கூட்டிட்டு வந்து அதுக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஜபராஜ் மறந்துடாத சரிங்கம்மா நான் ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் மாட்டு டாக்டர் தானே கூட்டிட்டு வரணுங்க அதனே மாட்டு டாக்டர் அவங்க மாட்டுக்கு மட்டும் தானே வைத்தியம் பார்ப்பாங்க நீ நல்ல டாக் டாக்டரா பாரு ஜபராஜ் பப்பி மாட்டு டாக்டர்னு தான் கிராமங்கள்ல சொல்லுவாங்க அவர் தான் வெட்டினரி டாக்டர் அவர் எல்லா அனிமல்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் தருவாரு ஓஹோ இஸ் இட் எனக்கு தெரியாதே பப்பி டார்லிங் பத்ரோ யாருக்கும் கிட்ட இடம் கொடுக்காத அப்புறமா சீன்ல சொன்னதுக்கு மேல கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்ட்ராவா கிளாமர் காட்டி நடிக்க வேண்டாம் மேக்கப் சரியா போட்டுக்கோ சரி மம்மி நீங்க பத்திரமா போயிட்டு வாங்க இனிமேலாவது எந்த வம்புக்கும் போக முயறியா ஆ உன கவர்மெண்ட் உத்தியோகம் பாக்குற கணக்க நீ பாட்டுக்கு வேலூருக்கு திருச்சிக்கு போயிங்கன்னு இருந்தா நானும் இந்த பிள்ளைங்களும் எங்க போவோம் சும்மா கம்மனு கடமை சும்மா அப்பால இருந்து குவிக்கணும் எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு அத்த உசார் பண்ணிக்கணும் தேமேன்னு இருக்கேன் நான் புரியுதா சோழி முடியற வரைக்கும் கூவாமரு புரியுதா ஆ ஆ யோ உனக்கோசரம் தான் இங்க நாங்க மூணு உசுர இருக்கோம் எங்களையும் கொஞ்சம் கவனியா எதை செஞ்சாலும் எங்களை நினைச்சுக்கணும் செய்ய சொல்லிட்டா லட்சுமி யோ லட்சுமி ம் இந்தாம ஜபா வந்துட்டான் வேலை தேடி தான் போறேன் அவன் வேலை பார்க்குற இடத்துல தான் எனக்கும் பார்த்துருக்கான் மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் வருவேன் பத்திரமாரு சம்பளம் பூராவும் உன் கேள்வியே தந்துடுறேன் சாராயம் குடிக்க கூட காசு நீ தர வேணாம் புரியுதா இந்தா ஜபா வரேன் வரேன் என்ன லட்சுமி எப்போ வந்த நான் சொன்ன மாதிரி ஆள் வந்தாங்களா நாம் போய்கினே பேசலாம் ஜபா என் பஞ்சாயத்துக்கு தெரியும் வேணாம் அதுவும் சரிதான் வா போகலாம் இந்த பாரு ஜபா உனக்கோசரம் தான் எல்லாமே செய்கிறேன் எனக்கு பொண்ணும் வேணும் பொண்ணும் வேணும் நீ
உன்னோட சொந்தக்காரன் என்னான்னா சமையலுக்கு ஆள் இல்லாமல் ரொம்ப பேஜாராக இருக்கியா வாய்க்கு ருசியாக திங்கவே முடியல எப்போ வருவான் அவன் நீ கவலை விடுச்சப்பா ஆள் இன்னார் அஞ்சு கரைக்கு வந்திருப்பான் ஏற்கனவே பேசிட்டேன் கோபால் நாயர் மெஸ்ஸாண்டை இருக்கிற பஸ் ஸ்டாப்பில் இருப்பான் போகிறப்ப அவனையும் வளைச்சுன்னு போயிடுவோம் நல்ல வேலை செஞ்சையா நேற்று கூட பேங்க்கு போய் பணம் எடுத்துக்கிட்டு வந்தா அந்த அம்மா காரி போன வாரம் மாவில் ஷூட்டிங்கில் இறக்கி விட்டுட்டு ஈஞ்ச பங்கம் எட்டுன்னு போனாப்பா இந்த பங்களா மாதிரியே அங்கே பெரிய ஒரு வீடு பிடிச்சி வச்சுருக்கா ஆந்திரா கேரளா பாம்பேன்னு ஏகப்பட்ட சோக்குங்க அங்கே இருக்குது சாமர்லேருந்து சினிமா ப்ரொடியூசர் வரைக்கும் அங்கே வரான் எல்லாருக்கும் ஏற்ற மாதிரி ஆளுங்களை பிரித்து விட்றது தான் இவள் வேலை இவளுக்கு ஒரு கையாளம் வச்சுருக்கா மவளை ஒரு பக்கம் நடிக்க வச்சு சம்பாதிக்கிறா வசதியானவங்களை கவுக்க மட்டும்தான் அவள் சில்லறைகளை சேகவும் சில்லறைகளை அமுக்கவும் அவள் ஈஞ்ச பக்கம் கொஸ்டிகளை தான் பயன்படுத்துறா என்னவோ பண்ணிட்டு போகிறாப்போ நமக்கு அதுவா முக்கியம் காரியத்தை முடிக்கிறோம் கடப்பா போய் எல்லாத்தையும் மாத்திரம் நிம்மதியாக வாழ்கிறோம் சரியா சரி தான்ப்பா பார்த்து சூதானமாக இருந்துக்க உன்னோட ஆளுகிட்டையும் சொல்லி வச்சுடு புரியுதா ம் 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 அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ நினைக்கிற மாதிரி அவன் நடந்துப்பான் டேய் அவளை நான் தான் பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல அப்புறம் ஏடா நீயும் குறுக்க வந்து குடைச்சல் தர நான் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நீ சாப்பிட்டா போதும் அதுக்கு முன்னாடி நீ ஏதாவது பண்ண நினச்ச நிறுத்துமே காலி சாட நீ போடுற எச்சைகளை நான் சாப்பிடணுமா கஸ்மாலம் என்ன என்ன நான் நினைச்சுனுக்கிறியா நீ மட்டும் ஒன்றும் கட்ட முடியாதுன்னு உனக்கே தெரியும் அத்தான் என்ன இட்டாந்து இருக்க நான் இல்லாமல் நீ ஒன்றையும் செய்ய முடியாது எனக்கு தான் முதலாவ வேணும் குறுக்க வந்தனா கடப்பாறை எடுத்து ஊடால சொருவி கோடல உருவிடுவேன் கஸ்மாலங்களா ரெண்டு பேருக்கு அறிவே இல்லை நீங்க இப்படி அடிச்சுக்கணும் எங்க அப்பா குதிரை இல்லைன்னு காட்டி கொடுத்துருங்க போல இருக்கே சோறு கொதிச்சு இறங்குறதுக்குள்ள தட்டில் தூக்கி போடுறவங்களை பார்த்துருக்கேன் இங்க ஒலையே வைக்கல அதுக்குள்ள பொம்பளை சூ கலையுதுங்க பேமா நீங்க ஏண்டா அறிவே இல்லையா உங்களுக்கு கூந்தலை நம்பி கோட்டையை விட்டவனுங்கெல்லாம் உங்களை மாதிரி தான் இருந்திருப்பானுங்க போல உங்களோட தினமும் பெஜார இருக்குடா கணேசா நீயே சொல்லு இவனை ஜெயிலில் இருந்து பயில் எடுத்து நீங்க கூட்டிட்டு வந்தது நான் அந்த குமரி மேல ஆறு வருஷமா நான் கிருக்கா சுத்திக்கின்னு இருக்கேன் முந்தா நாள் வந்த இவன் அவளை எனக்கு முன்னாடி லவுட்டை பாக்குறான் விட்டுட சொல்றியா டெய் அவளுக்காக நீங்க அடிச்சுக்கு செத்துறாதீங்க ஏற்கனவே ரெண்டு பேரும் நாய மாதிரி காலத்துக்கு போய் தான் திருவள் நிக்கிறீங்க உள்ள இருக்கிற நான் சொல்றதை ஒழுங்கா கேளுங்க இல்லைன்னா எரும சாணி கூட கிடைக்காது இப்பதான் ரெண்டு நாள் முன்னாடி அவ பாம்பே போயிட்டு வந்திருக்கா அவளுக்கு அங்க பெரிய ஈரோ யாரோ வயிறு நெக்லஸ் கொடுத்து உஷார் பண்ணிருக்கான் போல இருக்கு அவன் புராணமாவே அம்மாவும் பேசிட்டு தெரியறாளுங்க இங்க நீங்க என்னடானா கையில வெண்ணை நக்க அழிறீங்க கணேசா என்ன சொல்ற அவளை எவனும் தொட நான் விட மாட்டேன் அதுக்காக நான் கொலை செய்யவும் தயங்க மாட்டேன் ஏய் போட கஞ்சா குடி மூலையில உட்காந்துக்கின்னு கஞ்சா வலிச்சு அப்படியே பிகில் ஊதிக்கணு போ முதல்ல நடக்கிற கரையத்தை பத்தி யோசிங்க அப்புறமா மத்த பத்தி பேசிக்கலாம் என்ன சொல்ல கணேசா இந்திரா கேட்டுக்கிட்டதால நான் லட்சுமி நாராயணன் கணேசன் ரெண்டு பேரையும் ராணி பத்னி பங்களாவில் வேலைக்கு சேர்த்து விட்டேன் கணேசன் என்னைய விடவும் லட்சுமி நாராயணன் விடவும் சின்னவன் தான் ஆனால் பெரிய மூளைக்காரன் எதை எப்படி செய்யணுங்கிறதுல திட்டம் போடுறதுலையும் பொறுமையாக அதை காத்திருந்த வேட்டையாடுறதுலையும் பெரிய வித்தக்காரன் லட்சுமி நாராயணனுக்கு பொறுமை சுத்தமாகவே கிடையாது எடுத்த எடுப்புலையே பலனை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறவன் பொம்பளைங்க விஷயத்தில் என்னை விட ரெண்டு மடங்கு வீக்கான அதுக்காக கொலை கூட செய்ய யோசிக்க மாட்டான் முன்னெல்லாம் சாராயம் தான் குடிப்பான் வேலூர் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா கஞ்சா வலிக்கவும் பழகியிருந்தான் அது அவனை இன்னும் முரடனாக ஆக்கியிருந்தது வேலைக்கு சேர்ந்து கொஞ்சம் மாதத்துக்குள்ளேயே நான் இந்திரா ராணி பத்னி பற்றி நிறைய ரகசியங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவளுங்களும் என்னை நம்பி என்கிட்ட எல்லாம் சொல்லவும் செய்யவும் செஞ்சாளுங்க லட்சுமி நாராயணனுக்கு அது பிடிக்கல ராணி எனக்கு முன்னாடியே கரெக்ட் பண்ண குறுக்கு வழியில் முயற்சி பண்ணான் அதை நான் கேட்குறப்ப எங்களுக்குள்ள பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருந்தது அண்ணா நகர் பங்களாவை டாக்டர் கிட்ட இருந்து விலைக்கு வாங்க இந்திராவும் ராணியும் திட்டம் போட்டாங்க அதுக்காக புரோக்கர் பிரசாத் கிட்ட இந்திரா பேசினா பேரமும் படிச்சிருச்சு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு ராணியோட ஹிந்தி பட ஷூட்டிங் முடிஞ்சதும் கரையம் பண்ண முடிவெடுத்திருந்தாளுங்க அப்போதான் நான் ராணி கிட்ட அசிங்கப்பட்டேன் சொல்லு எனக்கு <laughs> 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 ஆசையை அனுபவிக்கும் 
உரிமை இல்லையா என்ன கொஞ்சம் உதவிச்சுனா சீக்கிரமா வேலையை முடிச்சுக்கலாம் மனுஷனா உன்ன போய் பாவனு வேலைக்கு சேர்த்ததுக்கு நீ என்னைய அனுபவிக்க ஆசைப்படுவியா இருடா உன்னை என்ன செய்யறேன்னு பாரு ராணி வீணா எந்த முயற்சியும் பண்ணி உன்னை நீயே கேவலப்படுத்திக்காத மண்ணு திங்க போற உடம்பு தானே நான் அனுபவிச்சா கெட்டா போயிடும் மம்மி மம்மி சீக்கிரம் இங்க வாங்க பப்பி பப்பி என்னாச்சு மம்மி இவனை உடனே வேலை விட்டு அனுப்புங்க பாஸ்டர் இவ இவ என்ன என்னெல்லாம் ஒரு ஆளு உனக்கெல்லாம் என் பொண்ணு கிட்ட படுக்க தோணுதா செருப்ப வெளிய கழட்டி விடுற மாதிரி என்னோட தப்பு தான் என்ன பெருசா கேட்டேன் தேன் எடுத்தா புறங்கைய நக்காமல விட முடியும் உங்க ரகசியம் புறம் தெரியண்டே வெளிய சொல்லவா கிடைக்காத <laughs> என்ன <laughs> துரோகிங்களா வேலைக்கு சேர்த்து விட்ட என்னையவே வெளியே அனுப்புறீங்களா உங்களெல்லாம் சரிதான் போடா சலம்பலே வெளியே போய் கூவு என்னடா முறைகிற உன் மூஞ்சில என் பீச்சாங்கைய வைக்க போடா போலிய இன்னொரு தபா உன்ன இந்த ஏரியாவில் பார்த்தேன் டெய் அவளுக்கு வரதுக்குள்ள போயிடு நான் சாயங்காலம் வந்து உன்னை வீட்டில் பார்க்குறேன் இங்கே இருக்க வேணாம் எது வேணாலும் அப்புறம் பேசிக்கலாம் போயிடுச்சுப்பா போயிடு ஓடிப்போ கஸ்மாலம் ஆளையும் மூஞ்சியும் பாரு நாங்க <laughs> 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 நாங்க அவனை நீ உங்ககிட்ட வராம பாத்துக்கிறோம் அதுவும் இல்லாம போலீஸ் அது இதுன்னு போனா பத்திரிக்கை எல்லாம் உங்க பேரை போட்டுருவானுங்க அதுக்காக நீங்க கோர்ட்டு கேஸ்லாம் அலையணும் அதோட உங்களோட மார்க்கெட்டுக்கு பாதிப்பு வந்துடும் மேடம் இப்பதான் இந்தியில நாலு படம் புக்கா இருக்குது இந்த நேரத்துல இப்படி ஒரு செய்தி வந்தா உங்க பேர் தான் மேடம் கெட்டு போயிடும் கணேஷன் சொல்றதும் சரிதான் பப்பி இப்பதான் நீ ஹிந்தில புக் ஆகி இருக்க பாதி நாள் ஷூட்டிங் பாம்பேல தான் இருக்கும் அதுக்குள்ள நான் மினிஸ்டர் கிட்டயும் கமிஷனர் கிட்டயும் பேசி அவனை நம்ம வழிக்கு வராம செஞ்சிடுறேன் நீ கவலைப்படாத ஆமாங்க மேடம் அம்மா சொல்றது சரிதான் நீங்க கவலைப்படாதீங்க அம்மா எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பாங்க நாங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல அவன் வராத அளவுக்கு செஞ்சிடுறோம் அன்னைக்கு நான் அவசரப்பட்டிருக்க கூடாது ராணி பத்மினி அடையணுங்கிற வெறி எனக்கு ஏறினதோட விளைவு நான் என்ன மாரி நடந்துக்கிட்டேன் தவிர லட்சுமி நாராயணன் எனக்கு முன்னாடி அவளை எதுவும் செஞ்சிட விடக்கூடாதுங்கிற போட்டி உணர்ச்சியும் எனக்கு இருந்தது அது எனக்கு பெரிய அவமானத்தை உருவாக்கிடுச்சு லட்சுமி நாராயணன் என்னை வீட்டுக்கு வெளியே தள்ளி விடுற மாதிரி நடித்து துரத்து விட்டாலும் அவனுக்கு மனசுக்குள்ள சந்தோஷமாக இருந்ததுன்னு எனக்கு தெரியும் அங்கேருந்து வெளியே வந்தேன்னா 
நேராக யானை கவனிக்க போய் சேர்ந்த ரெண்டு நாள் கழிச்சு சாயங்காலம் என்னை பார்க்க அந்த பெரிய மனுஷன் வந்தார் சார் எல்லாம் கரெக்டாக நடந்துடும் சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஒன்றும் மனசில் வச்சுக்காதீங்க உன்னை சொல்லி என்ன குத்தன் ஜபராஜ் நான் இல்லை அதுக்காக வருத்தப்படணும் உனக்கு பொம்பளை ஆசை அதை அடக்க முடியுமா என்ன நீ அதெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறப்ப அதை ஏண்டா செய்கிறேன்னு நான் கேட்க முடியுமா மூதேவி மூதேவி கழுத அதுக்குள்ள நீ ஏன்னா அவகிட்ட போய் நீட்டிக்கிட்டு நின்ன காரியத்தை குட்டி சவரை ஆக்கிக்கிட்டு வந்து பவ்யமா நிக்கிறியலோ நீ போதைய போடாம பொண்ணுகிட்ட பேசுனா இதோ நிக்கி பைத்தியம் கஞ்சாவை எழுதிட்டு போய் மகன் நினைச்சு அம்மாவை பிடிச்சிருக்கு என்ன அமைச்சரை சொல்றீங்க இவனுமா அதாவது இவன இவனுங்களை எல்லாம் நம்பிக்கிட்டு திரியிறோம் பாரு நாம தான் முட்டாளுங்க நீ கேரளா உள்ளே எடுத்துட்டு வந்த பணத்தை இவங்க கோலாரா தின்னுபுட்டு தினவெடுத்து திரியானுங்க இந்த லட்சிப்பு பாயில நீங்க ஏன் ஜாமீன்ல எடுத்தீங்க பணத்தை செலவழிக்கிறதே உங்களுக்கு வேலையா போச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் வெக்கமே இல்லையா ஏண்டா நான் தான் எல்லாம் எடுத்துக்கங்க ஆனா காரியத்தை முடிச்சு கொடுங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேனே அப்புறம் என்னடா உங்களுக்கு அவசரம் உங்களை எல்லாம் நம்பி நடந்ததை பேசிக்கிட்டு இருந்து எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல இவனுங்களை விட உள்ள இருக்கவன் புத்திசாலின்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேனே அதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு உள்ள இருக்கிறவனுக்கு தகவல் தெளிவா போகட்டும் இவனுங்க வெளியே வந்தது கூட நல்லதுக்கு தான் போட்ட திட்டம் நடந்தே ஆகணும் வர அக்டோபர் பதினஞ்சாம் தேதி தான் கடைசி அன்னைக்கு எனக்கு அவளோட முடிவு வேணும் ஜபராஜ் இதுதான் உனக்கு நான் தர கடைசி வாய்ப்பு நீயும் உன்னோட கூட்டாளியும் இதை செஞ்சு முடிக்காட்டி உங்களை நான் திரும்ப பார்க்கவே மாட்டேன் பார்க்கறதுக்கு நீங்க இருக்கவும் மாட்டீங்க மனசுல அந்த பயம் இருக்கட்டும் புரியுதா ஏற்கனவே நான் பால்காரம் வழியா கணேசனுக்கு தகவல் சொல்லியிருக்கேன் நான் குறிச்ச நாளுக்கு இன்னும் பத்து நாள் இருக்கு இந்த பத்து நாள்ல அவளுங்க ப்ரோக்ராம் என்னன்னு கணேசன் நாளைக்கு அவளுங்க இல்லாதப்ப அமைச்சரோட கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு போன் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லுவான் அவன் சொல்ற மாதிரி செய்யுங்க நீங்க எந்த திட்டமும் இனி போட வேண்டாம் கணேசன் கொடுக்குற ஐடியாவை செய்யுங்க புரிஞ்சுதா இந்த தடவை தப்பு நடக்காதுங்க நான் கவனமா இருக்கேன் சொல்லாத செய்ய முதல்ல காரிய முடிகிற வரைக்கும் எலை கபோதி கஞ்சாவை விட்டு தோல நீங்க ரெண்டு பேரும் பாப்பா சொன்ன மாதிரி என்னோட கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு போயிடுங்க யோ பிய இவனை கொண்டு போய் அங்க தள்ளிட்டு அப்படியே வர்றப்ப அஸ்டன்ட் கமிஷனர் நான் பார்க்க வரச்சுன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வா பாத்தியா நீ பாட்டுக்கு கமிஷனர் கிட்ட ஏதாவது பேசி வைக்காத அமைச்சரே காரியம் முடிகிற வரைக்கும் தான் இவனுங்களுக்கு ஆயுள் இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறாங்க நீங்க கவலையை விடுங்க நீங்க டெல்லிக்கு போகணும்னு சொன்னீங்கல்ல போயிட்டு வாங்க பாப்பா நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத நான் பாத்துக்கிறேன் அமைச்சர் இருக்கிற வரைக்கும் கவலை எதுக்கு நான் சும்மா ஆட்டி போட மாட்டேன் ஆட்டி நீ தைரியமா போமா என்ன சச்சி திடீர்னு வந்திருக்க இது யாரு உங்க கூட புதுசா இருக்கு எல்லாம் காரியமா தான் வந்திருக்கண்டா இதுதான் நான் சொன்ன அந்த ஓ புரியுது இருந்தாலும் இப்ப அது நடந்தே ஆகணுமா இதனால உனக்கு பணம் மட்டும் இல்லை கொஞ்சம் பிசுக்கனா அவமானமும் வரும் இல்லடா இது நடந்தே தான் ஆகணும் எந்த மாற்றமும் இல்லை சினிமா உலகத்தை என்னால் சரி கட்டிக்க முடியும் அரசியல் வட்டாரத்தில் இருக்க செல்வாக்கு என்னை காப்பாற்றிடும் ம் சரி ஓ விருப்பப்படியே நடக்கட்டும் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல் யாருங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் இது ஜபராஜ் விடுதானே ஆமாங்க நீங்க ஜபராஜ் வீட்டில் இல்ல அண்ணாச்சி பரவாயில்ல படுத்திருக்காவியா என்ன விஷயம்னு நீங்க சொல்லலையே சார் வீட்டுக்கு பின்னாடி படுத்திருக்கானா ஓயோயோ என்ன பண்றிய ராணி பத்னியோட ஆல்வின் சான்கார் பெட்ரோல் இல்லாம நின்று போச்சுன்னு விட்டுட்டு வந்துட்டேன் என்னோட ஊருக்கு வந்து தங்கச்சி வீட்டில் இருக்கிறப்ப என்னை போலீஸ் ரவுண்ட் அப் பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க போலீஸ் விசாரணையில் எதையும் மறைச்சு பேசணும்னு எனக்கு தோணல என்ன நடந்ததுன்னு முழுசா சொல்லிட்டேன் அன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னா ஹலோ கணேசம் பேசுற பின்னாடி கதவை திறந்து விட்டுருக்கேன் இன்னைக்கு பன்னெண்டு லட்சம் பணம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காளுங்கோ போன வாரத்தில் மட்டும் ரெண்டு மூணு தபா நான் கடைக்கு போயின்னு வந்துன்னு இருந்த அம்மா காரி மகன் நேற்று வந்துட்டா நான் இப்போ டெலிஃபோன் ஒயரை கட் பண்ணிடுவேன் சீக்கிரமா வாங்கோ தூங்கிட்டாளுங்களா கணேசா இன்னும் இல்லை ரெண்டு பேருமா உட்காந்து சரக்கடிச்சிருக்காளுங்க வெளியில் நாய்களுக்கெல்லாம் சோத்தில் மயக்கம் வந்து கொடுத்து வச்சுருக்கேன் 
சீக்கிரமா வந்து சேருங்க நான் சொல்றேன் கணேசன் லட்சுமி நேரம் வந்துருச்சு நம்ம கிளம்பலாம் பின்னாடி கதவை கணேசன் திறந்து வச்சிருக்கான் மழை வேற வருது நான் பைக் எடுக்கிறேன் நீ கெஸ்ட் ஹவுஸை பூட்டிட்டு வந்துடுறேன் ம் வேற ஏதாவது பொருள் வேணுமா எதுவுமே வேணாம் கணேசன் எல்லாம் தயார் பண்ணி வச்சிருப்பான் நீ தயாராக ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க ஒண்ணு என்னோட ரொம்ப வருஷத்து கனவை நீ நிறைவேற்றி தந்திருக்க ஒரு படம் நடிக்க நான் என்னெல்லாம் கஷ்டப்பட்ட தெரியுமா ஆனால் நீ நாலு படம் நடிச்சு முடிச்சுட்ட அது எனக்கு பெரிய பெரிய சந்தோஷம் அப்புறம் ரெண்டாவது உன்னோட பேரில் இந்த பங்களாவை நாளைக்கு மறுநாள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறேன் இன்னைக்கு தான் டாக்டருக்கு கொடுக்க மொத்த பணத்தையும் எடுத்துட்டு வந்தேன் இனி இந்த வீடும் உன்னோடது இது ரெண்டும் எனக்கு எப்படி ஒரு சந்தோஷத்தை தருது தெரியுமா அப்படியே வானத்தில் பறக்கிற மாதிரி இருக்கு மம்மி இங்கே வாய என்ன பப்பி என்ன வேணும் என்னோட பொண்ணுக்கு நீ என்னோட செல்ல மம்மி நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணத்தையெல்லாம் என்ன பண்ணல மம்மி அதென்ன பாப்பி அப்படி கேட்டுட்ட இந்த பணத்தையெல்லாம் சேர்த்தது உனக்காக உன்னை வச்சு யாரும் படம் எடுக்காட்டியும் ஹிந்தியில் நானே உன்னை ஹீரோயினியாக போட்டு படம் எடுக்கணும்னு சேர்த்தது பெரிய ஹீரோ கால்ஷீட் வாங்கி உனக்கு ஜோடியாக நடிக்க வச்சு உன்னை பெரிய ஸ்டார் ஆக்கிறதுக்காக சேர்த்தது பாதி பணத்தை நடித்து நீ சம்பாதிச்ச பாதிக்கு மேலே நான் படுத்து சம்பாதிச்சேன் இனி நம்ம கவலையே படம் வேணாம் பேங்க்ல லாக்கர்ல எல்லாம் பணம் இருக்கு ஏற தழ இப்போ பத்து கிலோ வரைக்கும் தங்க நகை நம்ம கிட்ட இருக்கும் வைரம் அட்டிக தோடு நெக்லஸ்ன்னு அது தனிராகும் இன்னும் மிஞ்சி போனா அஞ்சு வருஷம் அதுக்குள்ள இன்னும் நல்லா நடிச்சு நீ சம்பாதிச்சிடு அப்புறமா என்ன பண்றதுன்னு நம்ம முடிவெடுக்கலாம் பணம் எல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்ல மம்மி வழிவானு நீ காஷ்மீர் ஆப்பிள் மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற வரைக்கும் தான் மதிப்பு எவனாவது கடிச்சிட்டானு வெய் அப்புறம் உன்னோட இந்த அழகு மட்டும் இல்லை அந்தஸ்தும் போயிடும் ஜாக்கிரத எட்டையே நிற்க வச்சு சிரித்து அனுப்பிடு உன்னோட அழகும் இளமையும் என்றைக்கும் இங்கே பேசப்படணும் மம்மி இந்த சச்சி இருக்கானே ஹிந்தியில் ஏதோ படம் பண்ண போகிறானா கொஞ்ச நாளாக அவனை பற்றி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பேசிக்கிறாங்க எனக்கு அவனை நினச்ச சிரிப்பா வருது அன்னைக்கு நீங்க கொடுத்த குடுப்புல ஓடினவன் தான் அதுக்கப்புறமா ஆளே காணும் அவன் ஒரு வெத்து வேட்டு பப்பி கணேசா கணேசா என்ன மம்மி ஏன் அவனை இப்ப கூப்பிடுறீங்க இல்ல பப்பி சைட் டிஷ் தீர்ந்து போச்சு இன்னும் ரெண்டு லார்ஜாவது அடிக்கணும் அதான் சைட் டிஷ் போட சொல்லி நான் தான் அவனை அப்பவே போக சொல்லிட்டேனே உங்களுக்கு என்ன வேணும் சைட் டிஷ் தானே நான் ஆம்லேட் போட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன் எனக்கும் ரெண்டு பேக்கு போடணும் உடம்பெல்லாம் ஒரே அசதி நல்லா தூங்கி எழுந்திருக்கணும் நான் போய் ஆம்லேட் போடுறேன் நீங்கள் மேலேருந்து லிக்கர் எடுத்துகிட்டு வாங்க நமக்கு பத்தாது ம் ஓகே டார்லிங் நீ போய் ஆம்லேட் போடு நான் போய் லிக்கர் எடுத்துகிட்டு வரேன் நான் லைட்டும் போடலை ஃபேனும் போடலை அப்புறம் எப்படி ஆ இதுண்ண பீரோலாம் திறந்துருக்கு யார் அது யாருன்னு கேட்குறான்ல நீயா எங்கே என்னடா பண்ணுற எப்படி உள்ளே வந்த
லட்சுமி சரியான குத்து சரியா அல்லையில் அரைக்கிருக்க கத்தியை ஓடி விடாத சீக்கிரமாக செத்துருவா நாம் அப்புறம் செய்கிறத யார் பார்க்கறது யார் சாட்சி சொல்கிறது ஜபராஜ் பேச்சக்குற வேலையை சீக்கிரம் முடிக்கணும் நான் நகையிலையும் படத்தை எடுக்கிறேன் மேலே மாடியில் லேக்கர் இருக்குது சரி கணேசா எனக்கும் லட்சுமிக்கும் இங்கே ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு முடிச்சிடுறோம் நீங்கள் அதை செய்யாமல் அடங்க மாட்டீங்கல்ல ம் நடத்துங்க நான் இந்திரா அன்னைக்கு என்னமோ உன்னோட பொண்ணை பார்த்ததுக்கு என்ன செருப்புலலாம் அடித்த கைப்படாத ரோசா வட்டம் வச்சுருந்தீங்க இப்போ நான் இவ்வளோ மொத்தமாக சீரழிக்க போகிறேன் இவள் உசுறு போகிறதுக்குள்ள இவளை முதல்ல சீரழிக்கிறது யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் முடிஞ்சால் இந்த தடவை இவளை எங்கள் கிட்ட இருந்து காப்பாற்றிக்க ஏய் திருப்படி மகளுக்கு சாந்தி மூர்த்த நடக்கிறத எந்த மாவாது பார்க்க முடியமாட்டேங்கிறா உனக்கு பாரு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு நல்லா பாரு சத்ராத இன்னும் நிறைய இருக்கு இவ்வளோ பாலும் பன்னீரும் கொடுத்து வளர்த்த அல்ல அப்பா என்ன அழகு என்ன அழகு ஆத்தாடி இன்னைக்கு உனக்கு நல்ல சினிமா பார்க்குற வாய்ப்பு அமைஞ்சிருக்கு இந்திரா ஜப்பா சீக்கிரம் வா ரெண்டு பேரும் சாகிறதுக்குள்ள என்னோட வேலையை முடிக்கணும் கத்தி அழுத்தி பிடிச்ச வக்கால லாக் போட்டு இழுத்து பிடிச்சிக்கோ நீ போ விட்டுடுங்கடா <laughs> லாக்கர்ல மற்ற வயிறு நகையும் தங்க நகையும் மாட்டிக்கிச்சே மிச்ச பந்தியும் அதுதான் வச்சிருப்பாளுங்க போல கை கேட்டினது வாய் கேட்டாமல் போயிடும் போல இருக்குது இந்திரா இந்திரா உனக்கு ரெண்டு மருமகனுங்களா அடி உன் பொண்ணு கொடுத்து வச்சவன் ரெண்டு பேர் கூட ஒன்னா சாந்தி முகூர்த்த நடத்திருக்கா தள்ளுடா ஜபா திருட்டு கழுத பெரிய தொகையை பூரா சேஃப் லாக்கர்லாம் வச்சிருக்கா நகையும் முக்காவாசி அதுல தான் இருக்கு இவள என்னப்பா படகுன்னு கழுத்தை மிச்சு கொண்டேன் ஓடாங்க பணம் நகை ஆசை ஆசைய சொல்லி நேத்தி விட்டீங்கள இப்ப நம்ம மூணு பேருக்கு இவளுங்கிட்ட இருக்கிறதுல இருபது பர்சன்ட் கூட கிடையல இதில் பெரிய திட்டம்லாம் வேற போட்டீங்க போங்கடா நீங்களும் உங்கள் வெங்காய திட்டமும் உங்களை எவனோ ஏமாற்றிருக்கான் இவங்களை கொல்றதுக்காக நம்மள அவன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டான் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன சொல்கிற கணேசா பணம் போதாதுங்கிறியா தேர்ந்த நகையில் எண்பது பர்சன்ட்டை நீ எடுத்துக்க மிச்சத்தை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் சும்மா வீணாக புலம் போத என்னத்தையோ பண்ணி தோலிங்க ஆறரை வருஷம் கனவுடி இன்றைக்கி தான் நிறைவு இருந்துச்சு 
அதனால சும்மா சொல்லக்கூடாது கனவு கண்ணினா நீ தான் கனவு கண்ணி அப்புறம் உன்னை கொல்ல சொன்னது யாரும் தெரியுமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு சாப அப்புறம் நீ எனக்கு மட்டும்தான் இருந்திருக்கணும் கண்டவனை எல்லாம் நீ தொட்டு கட்டி பிடிச்சி நடிச்சதால எனக்கு பல நேரத்தில் பெரிய ஆத்திரமே வந்திருக்கு உன்னோட இதையும் என்னை ஏற்றுக்கல அதனால டேய் 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 போதும் போதும் விடுடா செத்துட்டா விடு ரெண்டு பேரும் ஈத்து பாத்ரூம்ல விசிட் போயிடலாம் வாங்க ஆல் இண்டியா ரேடியோ செய்திகள் வாசிப்பது சரோஜ் நாராயண் சுவாமி மெட்ராஸ் அனாநகர் பகுதியில் வசித்து வந்த நடிகை ராணி பத்மினியும் அவரது தாயார் இந்திராவும் மர்மமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் பூட்டிய வீட்டுக்குள் இருவரும் இறந்திருந்ததும் உடல் முழுவதும் சிதைந்து புழு பற்று இருப்பதால் போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்ய மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் செல்வதில் கடும் சிரமம் இருப்பதாக செய்தியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் கொலையை துப்புலக்கி குற்றவாளிகளை கைது செய்ய மூன்று தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மெட்ராஸ் காவல்துறை உதவி கமிஷனர் தெரிவித்திருக்கிறார் எப்படி நீங்க மூணு பேரும் தப்பிச்சீங்க நாங்க அங்கிருந்து மழையோட மழையா ராணி பத்மினியோட ஆல்வி நிசான் கார்ல சென்ட்ரல் போயிட்டோம் பிராட்வே பிரிட்ஜ் கடையில இருக்கிற இடத்துல உக்காந்து நான் லட்சுமி கணேசன் மூணு பேரும் பங்கு பிரிச்சுக்கிட்டோம் கணேசன் பங்கு பத்தலன்னு திடீர்னு எமோஷன் ஆயிட்டான் லட்சுமி நானும் பிரச்சனை வர வேண்டான்னு மொத்த நகையையும் அவங்கிட்டயே கொடுத்துட்டோம் மொத்தமா இருந்த பணத்துல எழுபது பர்சன்ட லட்சுமிக்கே கொடுத்தேன் மீதி பணம் ஆல்வி நிசான் காரோட நான் நசுரத்துக்கு கிளம்பிட்டேன் லட்சுமி நாராயணன் அங்கிருந்து திருப்பதிக்கு போறான்னு போயிட்டான் கணேசன் மட்டும் காக்கி நாடாவுக்கு போறதா சொல்லிட்டு போனான் அதுக்கப்புறம் நான் அவங்க ரெண்டு பேரையுமே பார்க்கல மனுஷங்களாடா நீங்களா கொலைய பண்ணி பாத்ரூம்ல அப்படியே வீசிட்டு போயிட்டீங்களே அந்த ரெண்டு உடம்புலயும் புழு பிடிச்சிருச்சுரா போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி ஆஸ்பத்திரி மார்ச் வரைக்கும் கொண்டுட்டு வர்றதுக்குள்ள தாவா வந்து போச்சுரா எங்களுக்கு பாடுங்களா ஏட்டையா இவங்கிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி கையெழுத்து வாங்க நாளைக்கு இவனை கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஏய் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் டேய் கொலைய நீங்க செஞ்சீங்க கொலை பண்ண சொன்னது யாரு யார் அந்த பொம்பளை மினிஸ்டருக்கும் அவங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்னவா <laughs> உங்களுக்கு தனியா பெட்டி வரும் உடனே அவனை போட்டு குடுத்துறாதீங்க அவன் கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் மொத்தமா அடிச்சு புடுங்க அப்புறமா போலீஸ்க்கு சொல்லுங்க அதுல ஒண்ணு என்னன்னா பாப்பா இந்த பைய இன்னும் எங்கிட்ட வரல ஆள பிடிக்க நம்ம பயில கூட அனுப்பி இருக்கேன் அவன் எங்கேயோ குண்டூர் பக்கத்துல இருக்கிறதாக கேள்விப்பட்டேன் பாத்துக்கலாம் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத அமைச்சரே என் வாழ்க்கையில குறுக்க வந்தவங்களை ஒழிக்க உங்களை யூஸ் பண்ணிக்க தெரிஞ்ச எனக்கு உங்க முதல் அமைச்சரை பார்த்து என்னோட வலையில விழ வைக்கிறது ரொம்பவும் ஈஸி அப்புறம் நீங்க அமைச்சரா இருக்க மாட்டீங்க அமைச்சர் கொஞ்சம் அதிகமா பேசினா அடக்கி இருக்கேன் கணேசன் எல்லை மீறிட்டே இருக்கான் அவனை மட்டும் கவனிக்கணும் அப்புறம் அந்த கேஸ்ல என்னதாச்சு முஸ்தபா சார் 
லக்ஷ்மி நாராயணனும் கணேசனும் பிடிப்பட்டாங்களா உங்களுக்கு எப்படி ராணி பத்மினியை தெரியும் மலையாள சினிமா ஆர்டிஸ்ட் யூனியனில் ராணி பத்மினி அம்மாவும் எங்கள் அம்மாவும் மெம்பர்ஸாக இருந்தாங்க அப்படி தான் எனக்கு ராணியையும் அவங்க அம்மா இந்திராவையும் தெரியும் வேறு பெரிய பழக்கம்லாம் இல்லை அந்த கேஸில் போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஜபராஜ் லக்ஷ்மி நாராயணன் ரெண்டு பேரையும் பிடிச்சாங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா தான் கணேசன் மாட்டினான் அமைச்சரோட சப்போர்ட் அவனுக்கு இருந்தது முரளி நாயர்கிட்டையும் கணேசன் கிட்டையும் மாறி மாறி பேசி லாபம் பார்த்துட்ருந்தாரு அமைச்சர் திடீர்னு ஒரு நாள் அமைச்சர் ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்து போனார் அப்புறமா தான் கணேசன் மாட்டினான் கேஸ் நடந்துட்டு இருந்தது ஜெயிலிருந்து கணேசன் ஒரு நாள் தப்பிச்சு போனான் அதுக்கப்புறமா போலீஸால் அவனை பிடிக்கவே முடியல மற்றவங்களுக்கு தான் தண்டனை கிடச்சிது அதுவும் அப்பீல் வாய்தான்னு இழுத்துகிட்டே இருந்தது ஒரு நாள் நான் எதேச்சியாக முரளி நாயர்கிட்ட வேலை பார்த்துட்டு இருந்த சுஜிதை பார்த்தேன் அப்போ தான் எனக்கு கணேசனை பற்றி தெரிஞ்சுது அது என்னென்னா கணேசா உன்னை காப்பாற்றி திரும்ப கூட்டிகிட்டு வந்தால் நீ என்கிட்டே பணம் கேட்டு மிரட்டுறியா நான் நாயர் பதறுதா எனக்கு தேவை பணம் எங்கேயாவது போய் சுகமாக வேலை எனக்கு பணம் வேணும் போலீஸ்டையும் உன் மர்ம ஒட்டி விஷயம் சொன்னால் போதும் உன் கெது என்ன ஆகும்னு நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை கணேசா வேணாம் தப்பிச்சு போயிடு அதுதான் உனக்கு நல்லது எனக்கு இருக்கிற செல்வாக்குக்கு நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் பண்ணு பண்ணு பண்ணி தான் பாருண்டா கஷ்மாலம் என் இடத்துக்கே வந்து என்னையே மறுட்டியா வெட்டி மீனுக்கு பலி கொடுத்து போயினே இருப்பேன் என்ன ஒரு வீரமான வசனம் இதெல்லாம் தமிழ் சினிமாவில் எழுதுறாங்க பாருங்க ஆச்சா உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுதா நம்ம ஊரில் இதெல்லாம் எழுதுவாங்களா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கணேசன் எப்படி டைலாக் டெலிவரி பண்ணான் பார்த்தீங்களா என்ன கணேசா படம் நடிக்கிறியா நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் மலையாளத்தில் பெரிய ஸ்டார் ஆக்கி விட்டுடுறேன் என்ன சொல்கிற ஏய் கைசட உன்னெல்லாம் ஒரு ஆள் நீ நினச்சின்னு போ போ இது என்னோடய ஏரியா சுற்றி நிற்கிறது என்னோட பசங்கோ நீ வேற பார்க்க அம்சமாக இருக்க வெறியொருத்த பசங்கோ பாஞ்சிட்டா அப்புறம் கந்தல் துணி ஆகிடுவேன் பணம் கொடு நானே என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்கிறேன் இல்லை காலையில் சச்சி கிட்ட போய் நிற்பேன் அப்புறம் ஓ இஷ்டம் ம் லோக்கல்னு திமிரு இருக்கட்டும் உனக்கு வாய்ப்பு தரலான்னு பார்த்தேன் இதுக்கு மேல நீ கூட வேணான்னுதான் தோணுது டே இவனை வெட்டி கூறு போட்டு வீசுங்கடா ஏய் ஏய் போது நிறுத்துங்க அவனை இதுக்கு மேல வெட்டினீங்கன்னா நான் பேசுறத கேட்காமலே போயிடுவான் ஏண்டா நான் என்ன புட்டும் பாயசமும் சாப்பிட்டுட்டு குத்துவிளக்கு புடிச்சுக்கிட்டு இருக்கவான்னு நினைச்சியா பாக்கியிருக்கிறவனுங்க ஜெயிலே கடக்கட்டும் 